সতেরো বছর আগে এক সাইকো সিরিয়াল কিলার একের পর এক ভয়ানক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তার হত্যার ধরন ছিল লোমহর্ষক শেষ পর্যন্ত যখন পুলিশের কাছে ধরা পড়ার সময় হয় সে ধরা না দিয়ে নিজেই নিজের প্রাণ কেড়ে নেয় সতেরো বছর পর ঠিক তার মতো করেই আবারও কোনো এক সাইকো নতুন করে হত্যাকাণ্ড শুরু করেছে তবে কি সাইকো কিলার আবারও ফিরে এসেছে নাকি রেখে গেছে তার কোনো উত্তর সুরি এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে হবে বলছিলাম টিভি সিরিজ ডুরাঙ্গায়ের কথা এটি মূলত একটা মার্ডার মিস্ট্রি সিরিজ ভিডিও ডিউরেশন একটু বড় হয়ে গেছে কিন্তু কথা দিচ্ছি ভিডিওটা আপনাদের বোর করবে না গাইস সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমি আর আফাত থাকবো আপনাদের সাথে তাহলে কথা না বাড়িয়ে লেটস গো ফর দ্য এক্সপ্লেনেশন প্রথম এপিসোডের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই সামিত নামের এক ব্যক্তি পানিতে ডুবে যাচ্ছে তার স্ত্রী ইরা তাকে উদ্ধার করার জন্য নিজেও পানির নিচে চলে গেছে এরপর সিন শিফট হয়ে এক মাস আগের দৃশ্য দেখানো হয় ওই দিন সামিতের জন্মদিন ছিল সকালবেলা ইরা সামিতকে ডেকে উইশ করে এবং বার্থডে গিফট দেয় তাদের একটা মেয়ে আছে যার নাম আনায়া মেয়েকে নিয়ে সামিত এবং ইরার হ্যাপি ফ্যামিলি তবে সামিত একটু ইন্ট্রোভার্ট স্বভাবের সে খুব কম হাসে ইরা তাকে একটু হাসি খুশি থাকতে বলে কিন্তু সামিত আসলে জানেই না কিভাবে হাসি খুশি থাকতে হয় তাই সে ফোনে টিউটোরিয়াল দেখে শিখে নেয় কিভাবে হাসতে হয় যেহেতু সামিতের জন্মদিন তাই কিছুক্ষণ পর ইরার মা এবং সামিতের বাবা মা চলে আসে সামিতের মা অনুপ্রিয়া কোনো একটা কারণে ইরাকে খুব একটা পছন্দ করে না তাই সামিতের মেয়ে আনিয়া তাকে প্রণাম না করলে সে ইরার দোষ দিয়ে বলে ইরা মেয়েকে শেখায় নিয়ে কিভাবে বড়দের সম্মান করতে হয় এরপর যখন পুরো পরিবার একসঙ্গে খাবার খাচ্ছিল তখন ইরার ফোনে একটা কল আসে কলটা করেছিল ইরার সহকর্মী নিখিল কল কেটে দিয়ে ইরা সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলে তাকে একটা ইমার্জেন্সির জন্য দ্রুত বাইরে যেতে হবে আসলে ইরা একজন ক্রাইম ব্রাঞ্চ অফিসার হঠাৎ একটা মার্ডারের ঘটনা ঘটায় ইরাকে ফ্যামিলি প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে ক্রাইম স্পটে যেতে হয় ক্রাইম স্পটের বাইরে বিকাশ সারোডে নামের একজন ক্রাইম রিপোর্টার ছিল সে নিজের ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিওর জন্য নিউজ কভার করতে এসেছে ইরা ক্রাইম স্পটে গিয়ে দেখে একজন বৃদ্ধা মহিলাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে নিখিল ইরাকে জানায় বৃদ্ধার নাম মিসেস ভুটওয়ালা সেই বাড়ির মালিক নীলাম সিং নামের একজন নার্স বৃদ্ধাকে রেগুলার ফিজিওথেরাপি দিত সেই পুলিশের কাছে কল করে মার্ডারের ব্যাপারে জানিয়েছে নীলাম তখনও বৃদ্ধার বাড়িতেই উপস্থিত ছিল ইরা এবং নিখিল নীলামকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নীলাম জানায় সে ফিজিওথেরাপির জন্য সপ্তাহে দুই দিন আসত আজ থেরাপি দিতে এসে দেখে বৃদ্ধার লাশ পড়ে আছে ইরা জিজ্ঞেস করে কারো সাথে বৃদ্ধার কোনো শত্রুতা ছিল কিনা নীলাম বলে কারো সাথে তার তেমন একটা কথাবার্তা হয় না তবে তার একটা ছেলে আছে ফারদুন নাম সে মাঝে মাঝে বৃদ্ধার কাছে টাকা নিতে আসত ছেলেটা একদম সাইকো টাইপের এর পরের দৃশ্যে আমরা সামিত এবং তার বাবা মাকে দেখতে পাই সামিতের বাবা মনোহার বলে আমাদের সাবধানে চলা উচিত নয়তো সবাই ধরা পড়ে যাব অর্থাৎ সবাই মিলে নিজেদের কোনো একটা ব্যাপার ইরার কাছে লুকিয়ে রেখেছে সামিত বলে আমি ইরাকে যেভাবে বুঝাবো সে সেভাবেই বিশ্বাস করবে সত্যিটা সে কখনোই জানতে পারবে না অন্যদিকে ইরার টিম মেম্বার লাক্স জানায় সতেরো বছর আগে সারাওয়ারি নামক একটা গ্রামে একই রকম ঘটনা ঘটেছিল বালা বানে নামের একজন সাইকো কিলার সাতজন মহিলাকে অনেক নির্যাতন করে হত্যা করেছিল ইরা নিখিল এবং লাক্স কেসের ব্যাপারে ডিসকাস করার জন্য তাদের সিনিয়র অফিসারের কাছে যায় অফিসার জিজ্ঞেস করে এই মার্ডারের কিলার কি ওই একই ব্যক্তি তখন লাক্স বলে না সে তো সতেরো বছর আগেই সুইসাইড করেছে বৃদ্ধাকে যে হত্যা করেছে সে বালা বানের প্যাটার্ন ফলো করেছে বালাবানে মার্ডারের আগে ভিক্টিমের দুই হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলের নখ উপরে ফেলত এই কেসে কিলার এক হাতের নখ উপরে ফেলেছে বালাবানে ভিক্টিমের গলায় মাছের জাল পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করত এখানে কিলার পর্দা দিয়ে পেঁচিয়ে হত্যা করেছে এছাড়া এই কেসেও বালাবানের মতো ভিক্টিমের পায়ের গোড়ালি কেটে দেওয়া হয়েছে যাতে ভিক্টিম পালাতে না পারে কিলার বালাবানেকে কপি করেছে কিন্তু ঠিক মতো করতে পারেনি ইরা লাক্সের কাছে জানতে চায় সেই সব ইনফরমেশন জানলো কিভাবে লাক্স বলে আমি বিকাশ সারোডের ব্লগ ভিডিও দেখে এই কেসের ব্যাপারে জেনেছি কিছুদিন আগেই সে কেসটা নিয়ে ভিডিও আপলোড করেছে ইরা লাক্সের কাছে বিকাশ সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নেয় এবং বিকাশের সাথে দেখা করে কথা বলতে চায় তাই সে লাক্সকে বলে বিকাশকে অফিসে ডাকতে এরপর লাক্স বিকাশের ইউটিউব চ্যানেলে ঢুকে দেখে বালাবানের প্যাটার্ন ফলো করে ঘটানোর নতুন হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিকাশ নতুন একটা ভিডিও আপলোড করেছে এখানে আমরা দেখতে পাই তার অসংখ্য ফলোয়ার্স ভিডিও দেখছে এমনকি নীলাম নামের সেই নার্সও বিকাশের ফলোয়ার্স সেও মনোযোগ সহকারে ভিডিওটা দেখছে রাতের বেলা ইরাও বিকাশের ভিডিওটা দেখে ওই সময় সামিত ইরাকে বলে গত এগারো বছর ধরে আমরা আমার বাবা মায়ের থেকে আলাদা থাকছি আনায়া তার দাদা দাদির ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ইরা বলে সব কিছু একদিন ঠিক হবে ততদিন পর্যন্ত আমি চেষ্টা করে যাব প্রফেশনাল কেস হোক আর পার্সোনাল সলভ না করা পর্যন্ত আমি হার মানবো না পরের দিন সকালে ইরা তার কাজে চলে যায় আর আনায়া যায় স্কুলে সবাইকে বিদায়
সেটার স্যাম্পল ল্যাবে পাঠানো হয়েছে এরপর ইরা নিজের অফিসে যায় লাঞ্চ টাইমে বিকাশ ইরার সাথে দেখা করতে যায় ইরা লাঞ্চ করছিল তাই বিকাশ বাইরে বসে অপেক্ষা করে ওই সময় ধীরাজ কুমার নামের এক ব্যক্তি বিকাশকে কল করে ধীরাজ বিকাশকে জানায় যে বালাবানের ছেলে অভিষেক বানে কিছুদিন থেকে তাকে হুমকি দিচ্ছে বিকাশ জিজ্ঞেস করে যে আপনি কিভাবে জানলেন যে আপনাকে যে হুমকি দিচ্ছে সে বালাবানের ছেলে অভিষেক বানে ধীরাজ বলে আমি আর অভিষেক একসাথে তিন বছর একটা রেস্টুরেন্টে কাজ করেছি আমি ওকে খুব ভালো করেই চিনি অভিষেক ধীরাজের সাথে পরের দিন বিকাল চারটায় একটা পার্কে দেখা করতে চায় যেন ভুলে না যায় তাই দেখা করার সময়টা নিজের ডায়েরিতে লিখে রাখতে চায় কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখে তার কলম কাজ করছে না তাই সে লাক্সের কাছে কলম চায় এবং লাক্স তাকে অফিস স্টাফদের জন্য রাখা একটা কলম দেয় কলমের ডিজাইন দেখে বিকাশ কিছুটা অবাক হয়ে যায় হঠাৎ তার ছোটবেলার স্মৃতি মনে পড়ে এখানে আমরা জানতে পারি বালাবানের ছেলে অভিষেক বানে বিকাশের স্কুল ফ্রেন্ড ছিল অভিষেক ছোটবেলার তার নোটবুকে নিজের মায়ের নাম অর্থাৎ লতা বানের এল এবং বি লেটারের একটা ডিজাইন তৈরি করেছিল সেই সেম ডিজাইন এই কলমের উপরেও খোদাই করা বিকাশ লাক্সের কাছে জানতে চায় কলমটা কার লাক্স জানায় ইরার হাজব্যান্ড সামিদ প্যাটেলের নিজস্ব ওয়ার্কশপ আছে সেখান থেকেই দিওয়ালি গিফট হিসেবে অনেকগুলো কলম ডিপার্টমেন্টের জন্য এসেছে এটা তারই একটা বিকাশ লাক্সের পারমিশন নিয়ে কলমটা নিজের কাছে রেখে দেয় এবং সেখান থেকে চলে যায় অন্যদিকে মিসেস ভুটওয়ালার কেস নিয়ে নিখিল এবং ইরার মধ্যে সামান্য তর্ক বিতর্ক শুরু হয়েছে কারণ নিখিল অনেকটা কনফার্ম হয়ে বলে বৃদ্ধার ছেলেই টাকার জন্য তাকে হত্যা করেছে কিন্তু ইরার সন্দেহর তালিকায় বৃদ্ধার ছেলের পাশাপাশি তার নার্স নিলামও আছে ইরা ওদের দুজনের উপরই নজর রাখতে বলে এর পরের দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ অফিস থেকে বের হয়ে বিকাশ সরাসরি সামিতের সাথে দেখা করতে চলে যায় সামিত বিকাশকে নিজের চেহারা না দেখিয়ে ওয়ার্কশপ বন্ধ করার অজুহাত দিয়ে বিকাশকে চলে যেতে বলেন কিন্তু বিকাশ জানতে চায় যে সে এই ডিজাইন কোথা থেকে শিখেছে কারণ এই ডিজাইনটা শুধুমাত্র অভিষেক বানের জানার কথা তখন সামিত বিকাশকে নিজের ফেজ দেখা এবং জিজ্ঞেস করে অভিষেক বানের ব্যাপারে জেনে তোমার কি লাভ সামিতের ফেজ দেখে বিকাশ অবাক হয়ে যায় কারণ তার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সেই তার ছোটবেলার বন্ধু অভিষেক বানে অর্থাৎ কুখ্যাত সিরিয়াল কিলারের ছেলের নাম পরিবর্তন করে এত বছর ধরে একজন পুলিশ অফিসারের সাথে একই ছাদের নিচে বাস করে যাচ্ছে ওই দিন সামিত বা অভিষেক তার মা বাবার সাথে ওই ব্যাপারটা গোপন করার বিষয়ে আলোচনা করছিল কিন্তু অভিষেকের বাবা যদি বালাবানে আর মা লতাবানে হয় তাহলে অনুপ্রিয়া আর মনোহরের সাথে অভিষেকের কি সম্পর্ক অভিষেক কেন আর কিভাবে অনুপ্রিয়া এবং মনোহরের ছেলে সামিত পাটেল হয়ে গেল এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পরে জানতে পারব যাই হোক বিকাশ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে আমি আসলে সামিতের সাথে দেখা করতে এসেছি সামিত অথবা অভিষেক বানে বিকাশকে জিজ্ঞেস করে তুমি আর ইরা কি একে অপরকে চেনো বিকাশ বলে হ্যাঁ চিনি বলেই বিকাশ চলে যেতে চায় কিন্তু অভিষেক বিকাশকে বসতে বলে এবং চা নিয়ে আসে এরপর রুমের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করে দিতে থাকে ওই সময় বিকাশ অভিষেককে বলে তুমি যেদিন গ্রাম থেকে নিখোঁজ হয়েছিলে ওই দিন গ্রাম প্রধানের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল তাছাড়া তোমার ব্যাগ থেকে ওই কাচিটা পাওয়া গিয়েছিল যেটা দিয়ে গ্রাম প্রধানকে হত্যা করা হয়েছিল আসলে কি তুমি গ্রাম প্রধানকে হত্যা করেছিলে অভিষেক বলে পুলিশ সহ গ্রামের সবাই মনে করে আমি মার্ডার করেছি তাই না অভিষেকের কথাবার্তা শুনে বিকাশ কিছুটা ঘাবড়ে যায় অভিষেক যেন তার ক্ষতি করতে না পারে তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখান থেকে বের হতে চায় কিন্তু অভিষেক সেই সুযোগ না বিকাশকে ধরে হাত পা বেঁধে নিজের ওয়ার্কশপে বন্দি করে রাখে কিছুক্ষণের মধ্যে ইরা বাড়িতে ফিরে আসে অভিষেক খুব স্বাভাবিকভাবে ইরার সাথে কথা বলে এবং এমনভাবে আচরণ করে যেন কিছুই ঘটেনি আর প্রথম এপিসোড এখানেই শেষ হয় দ্বিতীয় এপিসোডের শুরুতে আমরা দুই হাজার সালের একটা ঘটনা দেখতে পাই ওই সময় ইরা একটা ছোটখাটো শপ চালাতো এখানে একদিন অভিষেক কিছু জিনিস কিনতে ইরার শপে আসে ওই দিন ইরার সাথে অভিষেকের প্রথম দেখা হয় অভিষেক যে জিনিসটা কিনতে এসেছিল সেটা ইরার শপে ছিল না তাই ইরা অভিষেকের কাছে নাম এবং অ্যাড্রেস জানতে চায় যাতে ওই জিনিসটা ম্যানেজ করে অভিষেকের বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারে অভিষেক নিজের নাম সামিত পাটেল বলে এবং একটা অ্যাড্রেস দেয় এরপর ইরা নিজের পরিচয় দিয়ে বলে আমি সাইকোলজি নিয়ে অনার্স করছি এছাড়া স্টেট পুলিশ সার্ভিস এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে ইরা পুলিশে জয়েন করতে চায় শুনে অভিষেক কিছুটা ইতস্তত বোধ করে এবং দ্রুত সেখান থেকে চলে যায় এরপর সিন চলে আসে প্রেজেন্ট টাইমে অভিষেক বাসার সবার জন্য খাবার তৈরি করছিল সে সময় আনায় অভিষেকের কাছে চুল বাঁধতে চাইলে অভিষেক বলে তোমার মায়ের কাছে বেঁধে নাও তখন আনায় বলে মা তোমার ওয়ার্কশপ পরিষ্কার করতে গেছে তাই তোমার কাছেই বেঁধে নিতে বলেছে এই কথা শুনে অভিষেক রান্না বাদ দিয়ে দ্রুত ওয়ার্কশপে চলে যায় ইরা ওয়ার্কশপে ঢুকতেই যাবে ঠিক তখনই অভিষেক তাকে পেছন থেকে ডেকে বলে তোমার পরিষ্কার করার কোনো প্রয়োজন নেই আমি করে নেব তুমি আনার চুল বেঁধে দাও মূলত ওয়ার্কশপের ভেতর অভিষেক বিকাশকে বেঁধে রেখেছে আর যাতে এটা জানতে না পারে তাই অভিষেক ইরাকে সেখানে ঢুকতে দেয় না ইরাকে
এরা জিজ্ঞেস করে তুমি এসব কিভাবে জানলে তখন নিখিল জানায় সে বৃদ্ধার বাসা থেকে বের হওয়ার পর সিঁড়িতে নিলাম এবং বৃদ্ধার ছেলে ফারদুনকে দেখতে পেয়েছিল ফারদুন নিলামের গলা চেপে ধরে চিৎকার করে বলছিল আমার মায়ের সব সম্পদের মালিক আমি আমার টাকা কোথায় রেখেছিস বল নিখিল ফারদুনের হাত থেকে নিলামকে বাঁচায় তখন নিলাম নিখিলকে জানায় সে থার্ড ফ্লোরে এক মহিলাকে থেরাপি দেয় সেখান থেকে ফেরার সময় ফারদুন তার উপর অ্যাটাক করেছে নিলাম নিখিলকে আরো জানায় থার্ড ফ্লোরের মহিলা বলেছে মার্ডারের একদিন আগে ফারদুন তার মায়ের কাছে এসেছিল সে তার মায়ের উপর খুব চিৎকার চেঁচামেচি করেছে নিখিল তার সিনিয়র অফিসারকে এসব কিছু জানায় এবং ফারদুনকে অ্যারেস্ট করে রিমান্ডে নিতে চায় কিন্তু ইরার সন্দেহ এখনো নিলামের উপর ইরা বলে আমাদের আগে লিপস্টিকের ডিএনএ টেস্ট করে দেখা উচিত ডিএনএ টেস্ট করলেই বোঝা যাবে এই লিপস্টিক কে ইউজ করতো কিন্তু নিখিল এসব করে সময় নষ্ট করতে চাচ্ছিল না তখন লাক্স বলে মিসেস ভুটওয়ালা একজন শিক্ষিত মহিলা অথচ উইলের উপর সিগনেচার না করে শুধুমাত্র আঙ্গুলের ছাপ দিয়েছে তা আবার রেড কালার দিয়ে উইলের উপরে রেড কালার দেখে ইরান মনে পড়ে যায় ঠিক এরকমই রেড কালারের লিপস্টিক নিলাম ইউজ করে ইরা এবার পুরোপুরি কনফার্ম হয়ে যায় মিসেস ভুটওয়ালার বাড়িতেই নিলাম রয়েছে সিনিয়র অফিসার ইরা এবং লাক্সকে বলে নিলামকে অ্যারেস্ট করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আর নিখিলকে বলে বৃদ্ধার পুরো বডি সার্চ করে দেখতে কোথাও মার্ডার উইপেন পাওয়া যায় কিনা সবাই যার যার কাজে লেগে পড়ে এরপরের দৃশ্যে আমরা অভিষেক এবং বিকাশকে দেখতে পাই অভিষেক একটা হাতুড়ি নিয়ে বিকাশকে ভয় দেখাচ্ছিল তখন বিকাশ বলে কেন এসব করছিস আমার সাথে তখন অভিষেক বিকাশকে তাদের স্কুল লাইফের একটা ঘটনা বলতে শুরু করে এখানে ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হয় অভিষেকের বাবা বালাবানে একজন সিরিয়াল কিলার হওয়ায় বিকাশ সহ তাদের বাকি ফ্রেন্ডরা অভিষেককে গাছের সাথে বেঁধে মারধর করছে বিকাশ অভিষেককে বলে তোর বাবা যখন ওই মহিলাদেরকে হত্যা করেছে তুই তোর বাবাকে হেল্প করেছিস তাই না অভিষেক জবাব না দিয়ে হেসে বলে এরপর হয়তো তোর পালা আসবে সিন প্রেজেন্টে চলে আসে বিকাশ বলে ওই সময় আমরা ছোট ছিলাম না বুঝে ভুল করে ফেলেছে অভিষেক বলে সতেরো বছর পর তোর পালা এসেছে এবার তোকে মরতে হবে বিকাশ ভয় পেয়ে বলে আমি কি একা ছিলাম নাকি ক্লাসের সবাই আমার সাথে ছিল অভিষেক আবার মুচকি হেসে বলে আরে মজা করছে তোকে মারার ইচ্ছা থাকলে ফ্লোরে প্লাস্টিক বেচিয়ে নিতাম তোর ব্লাড জমানোর জন্য বিকাশ বলে এসব ভয়ানক ইয়ার কি বাদ দিয়ে আমাকে ছেড়ে দে প্লিজ তখন অভিষেক হুমকি দিয়ে বলে এক কথা বারবার বলিস না তাহলে কিন্তু প্লাস্টিক বিছিয়ে নেব এরপর অভিষেক বিকাশকে ভয় দেখিয়ে বিকাশের বসকে কল করে ছুটি নিতে বলে বিকাশ তার বসকে জানিয়ে দেয় অফিসে যেতে পারবে না বিকাশের বস বিকাশকে তিন দিন সময় দেয় অভিষেক বলে ভালোই হলো তিন দিন কেউ আর কোনো খোঁজ করবে না তখন বিকাশ অভিষেককে বলে দেখ এটা সামিত প্যাটেলের ওয়ার্কশপ আর সামিত প্যাটেলের স্ত্রী ইরা অনেক চৌকস একজন অফিসার তুই ধরা পড়ে যাবি অভিষেক বলে সতেরো বছরেও ধরা পড়িনি আর এখন কিভাবে ধরা পড়ব বিকাশ এবার অবাক হয়ে বলে তুই সামিত প্যাটেল অভিষেক কোনো জবাব না দিয়ে হাসতে শুরু করে তখন বিকাশ অভিষেকের কাছে রিকোয়েস্ট করে বলে আমি জানি না পুলিশ অফিসারের সাথে তোর কি সম্পর্ক এসব জানতেও চাই না তুই শুধু আমাকে যেতে দে আমি সব কিছু ছেড়ে গ্রামে চলে যাব কিন্তু অভিষেক বিকাশকে ছেড়ে দেয় না বরং বিকাশকে বলে তোর ধারণাই ঠিক ছিল আসলে আমি ওই দিন গ্রাম প্রধানকে হত্যা করেছিলাম অন্যদিকে ইরা নিলামকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নিলামের অফিসে যায় ইরা লিপস্টিকের স্যাম্পলের সাথে নিলামের ডিএনএ টেস্ট করতে চাইলে নিলাম রাজি হয় না তখন ইরা বলে তুমি নিজে থেকে রাজি না হলে তোমাকে অ্যারেস্ট করে জোরপূর্বক ডিএনএ টেস্ট করানো হবে এর মাঝে লাক্স নিলামের লকার সার্চ করে নিলামের ব্যাগে সেম কালারের লিপস্টিক খুঁজে পায় যে লিপস্টিক মিসেস ভুটওয়ালার আঙুল এবং ওয়েল পেপারে ছিল লাক্স ইরাকে ডেকে লিপস্টিকটা দেখায় নিলাম ধরা পড়ে গেছে বুঝতে পেরে সুযোগ বুঝে ইরার উপর অ্যাটাক করে কিন্তু ইরাও সময় মতো নিলামকে ধরে হ্যান্ডক্যাফ পরিয়ে দেয় ইরা নিলামকে চুপচাপ সব কিছু স্বীকার করতে বলে তখন নিলাম জানায় বৃদ্ধার বাসা বিল্ডিং এর একদম টপ ফ্লোরে হওয়ায় সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে নিলামের অনেক কষ্ট হতো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে নিলামের পায়ে ব্যথা হয়ে যেত যার কারণে বৃদ্ধার উপর নিলাম অনেক বিরক্ত হয়ে পড়েছিল মার্ডারের দিন বৃদ্ধা বলেছিল আমার সমস্ত সম্পত্তি আমি আলাদা আলাদা কয়েকটা সংস্থাকে দান করে যাব কিন্তু তোমার এনজিওকে সব থেকে বেশি অংশ দেব যাতে ওরা তোমাকে প্রতিদিন আমার কাছে পাঠায় থেরাপি তো একটা বাহানা মাত্র আসলে তোমার সাথে সময় কাটাতে আমার অনেক ভালো লাগে তুমি যদি প্রতিদিন আমার বাসায় আসো তাহলে অনেক মজা হবে প্রতিদিন এতগুলো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হবে এই কথা ভেবেই নিলাম প্রচণ্ড রেগে যায় সাথে সাথে সে আপেল কাটার ছুরি দিয়ে বৃদ্ধাকে হত্যা করে এরপর একটা উইল বানিয়ে বৃদ্ধার আঙুলের ছাপ নেয় নিলাম জানায় সে বিকাশের ব্লকগুলো নিয়মিত ফলো করে সেখান থেকেই বালাবানের মার্ডারের প্যাটার্ন সম্পর্কে জানতে পেরেছে বালাবানের মার্ডারের স্টাইল নিলামের অনেক পছন্দ হয়েছে তাই সে ক্রাইম সিন সেভাবেই সাজিয়েছে একই সময় নিখিল মিসেস ভুটওয়ালার বিল্ডিং সার্চ করে একটা পরিত্যক্ত পানির ট্যাঙ্ক থেকে মার্ডার উইপেন এবং নিল
বিকাশের কাছ থেকে এতটুকু শুনে নিয়ে অভিষেক আবারও বিকাশের মুখ বেঁধে দিয়ে বলে চালাকি করার চেষ্টা করিস না তাহলে কিন্তু প্লাস্টিক বিছিয়ে ফেলবো এরপর ঠিক বিকাল চারটায় অভিষেক ওই পার্কে চায় যেখানে বিকাশ এবং ধীরাজের দেখা করার কথা ছিল অভিষেক পৌঁছানোর আগেই ধীরাজ চলে এসেছিল অভিষেক বিকাশের ফোন থেকে ধীরাজকে কল করে বলে আমার শরীরটা খুব একটা ভালো নয় তাই আজ আর দেখা করতে পারবো না যা বলার ফোনেই বলো তখন ধীরাজ বলে অভিষেক বেশ কিছুদিন ধরে আমাকে হুমকি দিচ্ছে অভিষেক বলে তুমি পুলিশের কাছে কমপ্লেন করনি কেন ধীরাজ বলে আসলে আমরা যখন একসাথে ছিলাম তখন আমার জুয়ার অভ্যাস ছিল জুয়ার টাকা ম্যানেজ করতে না পেরে ওই সময় আমি অভিষেকের সমস্ত জমানো টাকা চুরি করেছিলাম হয়তো অভিষেক এখন আমার উপর প্রতিশোধ নিচ্ছে তখন অভিষেক বলে তোমাকে যে হুমকি দিচ্ছে সে অভিষেক নয় অভিষেক বানে তো অনেক দিন আগেই মারা গেছে ধীরাজ যেহেতু বিকাশের ফ্যান তাই অভিষেককে বিকাশ মনে করে ধীরাজ তার সব কথা বিশ্বাস করে নেয় ধীরাজ বলে ভালোই হয়েছে জানোয়ারটা মারা গেছে কিছু কিছু মানুষের বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াটাই ভালো ধীরাজের সাথে কথা বলা শেষ করে অভিষেক বাসায় ফিরে যায় ইরা অফিস থেকে বাসায় ফিরে অভিষেককে বলে আনায়া আজ তার নানির সাথে থাকবে আর কাল আমার ছুটি তাই আজ রাত এবং কাল সারা দিন আমরা একসাথে সময় কাটাবো অভিষেক জানায় তার একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে একটা আর্ট গ্যালারির ওপেনিং ফাংশনে তাকে ইনভাইট করেছে অভিষেক বলে তুমি চাইলে আমি ফাংশন ক্যান্সেল করে দিতে পারি ইরা বলে এর কোনো প্রয়োজন নেই তুমি এমনিতেও কোথাও খুব একটা যাও না এই ফাংশন একটা মিস করার প্রয়োজন নেই অন্যদিকে রাতের বেলা ধীরাজ কুমার নিজের রেস্টুরেন্টে বসে ড্রিঙ্কস করছিল এর মাঝে ধীরাজ বিকাশকে কল করার ট্রাই করে কল কানেক্ট না হওয়ায় ধীরাজ ভয়েস মেসেজ রেকর্ড করতে শুরু করে মেসেজে ধীরাজ বলে আমি একজনের মাধ্যমে জানতে পেরেছি সতেরো বছর আগে ওই মহিলাদেরকে মার্ডার করার সময় অভিষেক তার বাবাকে হেল্প করেছিল আমি এটাও জানতে পেরেছি অভিষেক এখনো বেঁচে আছে ধীরাজের ভয়েস রেকর্ড শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ করে ব্ল্যাক রেইনকোট পরিহিত একজন ব্যক্তি হোটেলে ঢুকে পড়ে সে কোনো কথা না বলে পুরোপুরি বালাবানের স্টাইলে ধীরাজকে হত্যা করে এরপর ডেড বডি হোটেলে রেখেই চুপচাপ সেখান থেকে চলে যায় এর কিছুক্ষণ পর ঠিক একই রকম রেইনকোট পরে অভিষেক বাড়িতে ফিরে আসে অভিষেক ইরার হাতে একটা খাবারের প্যাকেট দিয়ে বলে আর্ট গ্যালারির পাশে একটা ক্যাফে ছিল সেখানকার খাবারগুলো অনেক ভালো তাই তোমার জন্য নিয়ে এসেছি এরপর অভিষেক জানায় আর্ট গ্যালারির কর্তৃপক্ষ তার ক্রিয়েটিভিটি অনেক পছন্দ করেছে এ কথা শুনে ইরা অনেক খুশি হয় দ্বিতীয় এপিসোড এখানেই শেষ হয়ে যায় তৃতীয় এপিসোডের শুরুতে আমরা আবারও দুই হাজার সালের ঘটনা দেখতে পাই অভিষেক যে প্রোডাক্ট অর্ডার করেছিল ইরা সেগুলো ম্যানেজ করে অভিষেকের বাসায় পৌঁছে দিতে যায় ইরা অভিষেকের পার্সোনাল লাইফের ব্যাপারে জানার চেষ্টা করে কিন্তু অভিষেক ব্যস্ততার বাহানা দেখিয়ে ইরাকে চলে যেতে বলে এতে ইরা কিছুটা অভিমান করে ইরাকে বিদায় জানানোর সময় অভিষেক নিজের বানানো কিছু খাবার প্যাক করে ইরার হাতে দেয় এই ব্যাপারটা ইরার অনেক ভালো লাগে মূলত অনেক আগে থেকেই অভিষেকের কুকিং এর হবি যাই হোক সিন প্রেজেন্ট টাইমে চলে আসে মধ্যরাতে ইরা যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন অভিষেক ফ্রিজ থেকে কিছু খাবার বের করে গরম করে বিকাশকে খেতে দেয় এই খাবারগুলোই অভিষেক বাসায় ফেরার সময় নিয়ে এসেছে অভিষেক বিকাশকে বলে এই খাবারগুলো তোর বাসার পাশের হোটেল থেকে অর্ডার করেছি তোর মৃত্যুর পর পুলিশ যখন ইনভেস্টিগেশন করবে তখন ভাববে মৃত্যুর আগে তুই ওই হোটেল থেকে খাবার অর্ডার করেছিলি বিকাশ চিন্তিত হয়ে বলে তুই কি সত্যি আমাকে মারতে চাস অভিষেক বলে তোকে এখানে হত্যা করার পর কাঁধে করে তোর ফ্ল্যাটে রেখে আসব তখন বিকাশ চিৎকার করে ইরাকে ডাকতে শুরু করে অভিষেক কিছু না বলে নিজের হাতুড়ি বের করে বিকাশকে ভয় দেখায় সাথে সাথে বিকাশ একদম শান্ত হয়ে যায় বিকাশ অভিষেককে রিকোয়েস্ট করে বলে আমাকে ছেড়ে দে প্লিজ তুই আমাকে যা করতে বলবি আমি তাই করব। তখন অভিষেক বিকাশের চ্যানেলের একটা ভিডিও বের করে সেখানে রোমানা নামের একটা আইডি থেকে একটা কমেন্ট বের করে বিকাশকে পড়তে বলে কমেন্টটা ছিল এরকম সতেরো বছর আগের একটা মার্ডারের ঘটনা ঘটার আগেই আমি জানতে পেরেছিলাম তখন এটা নিয়ে কোনো রিপোর্ট করতে পারিনি এখন কি আমি ওই ঘটনা নিয়ে নিউজ করতে পারবো কমেন্ট পড়া শেষে অভিষেক বিকাশকে বলে এই ফেইক আইডিটা তোর ফোন থেকে ক্রিয়েট করা হয়েছে নিজেই ফেইক আইডি তৈরি করে নিজের ভিডিওতে কেন কমেন্ট করেছিস বিকাশ বলে ভিডিও লাইক বাড়ানোর জন্য সবাই এরকম ফেইক কমেন্ট করে এটা পুরোপুরি সাজানো কমেন্ট বাস্তবে এমন কিছু ঘটেনি তখন অভিষেক বলে কিন্তু তোর কাছে এমন একটা ভিডিও আছে যেটা প্রমাণ করে তুই একটা মার্ডারের ব্যাপারে আগে থেকেই জানতে পেরেছিলি এখানে ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হয় অভিষেকের বোন প্রাচী বানে একদিন বিকাশকে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল ছোটবেলা থেকেই বিকাশের ভিডিও করার শখ ছিল ওই দিন বিকাশ ক্যামেরা ওপেন করে অভিষেকের বাড়ির ভিডিও করতে করতে বালাবানের ওয়ার্কশপে ঢুকে পড়ে ওয়ার্কশপের ভেতরে আরেকটা সিক্রেট রুম ছিল বিকাশ সেখানে ঢুকতেই যাবে তখনই অভিষেক এসে বাধা দেয় কিন্তু বিকাশ অভিষেকের কথা না শুনে অনেকটা জোর করে ওই রুমটার ভেতর ঢুকে পড়ে ওই দিন ওই রুমের ভে
অভিষেক চলে যাওয়ার পর পুরনো দিনের কিছু স্মৃতি বিকাশের মনে পড়ে যায় এখানে আমরা জানতে পারি অভিষেকের বোন প্রাচী এবং বিকাশ একে অপরকে পছন্দ করত ভালোবাসার চিহ্ন হিসেবে অভিষেক একদিন একটা চেইন সহ লকেট প্রাচীর গলায় পরিয়ে দিয়েছিল এদিকে সকাল হতেই ইরা কাজে যাওয়ার জন্য রেডি হয় অভিষেক ঘুম থেকে উঠে ইরাকে জিজ্ঞেস করে আজ তো তোমার ছুটি নেওয়ার কথা ছিল ইরা বলে মিসেস ভুটওয়ালার কেসের অনেক কাজ বাকি তাই অফিসে যেতেই হবে অভিষেককে বিদায় জানিয়ে ইরা অফিসে চলে যায় কিন্তু মিসেস ভুটওয়ালার কেস সলভ হতে না হতেই দিরাজের মার্ডারের ব্যাপারটা সামনে আসে ইরা তার টিম নিয়ে সরাসরি দিরাজের হোটেলে চলে যায় নিখিল ক্রাইম সিন ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে জানায় এই মার্ডারটা পুরোপুরিভাবে বালাবানের স্টাইলে করা হয়েছে এমনকি বালাবানে যে নেট ইউজ করে মার্ডার করত এখানেও সেই একই নেট ব্যবহার করা হয়েছে এছাড়া কিলার ইচ্ছা করে এই সিসিটিভি ক্যামেরার সামনে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়েছে যাতে তার ফেস না দেখা গেলেও কিভাবে মার্ডার হয়েছে সেটা ক্লিয়ার দেখা যায় ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসাররা নিজেদের অফিসে বসে এই কেসের ব্যাপারে ডিসকাস করতে শুরু করে সেখানে নিখিল জানায় সে ইনভেস্টিগেশন করে জানতে পেরেছে কিলার যে নেট ইউজ করেছে কোম্পানি আজ থেকে পনেরো বছর আগে এই নেট বানানো বন্ধ করেছে বালাবানে এক্সাক্টলি এই কোম্পানির নেট ইউজ করত এই নেট এখন আর কিনতে পাওয়া যায় না কিলার হয়তো জেলে সম্প্রদায়ের কেউ যাদের কাছে আগে থেকে এই নেট ছিল অথবা কিলার কোনোভাবে বালাবানের সাথে কানেক্টেড অন্য একজন অফিসার বলে এমন তো হতে পারে বালাবানে আসলে বেঁচে আছে সে হয়তো অন্য কারো ডেড বডি ইউজ করে সুইসাইড করার নাটক সাজিয়েছিল ইরা বলে আমার মনে হয় না এমন কিছু হয়েছে ইরা সবাইকে বুঝিয়ে বলে বালাবানে মার্ডার করার জন্য শুধুমাত্র মহিলাদের টার্গেট করত বালাবানে সুইসাইড করার পর তার ডেড বডি সরাসরি পুলিশ উদ্ধার করেছিল তাছাড়া বালাবানের ছেলে অভিষেক বানে ডেড বডির ছবি আইডেন্টিফাই করেছিল তাই কিলার বালাবানে হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই কিন্তু কিলার পুরোপুরিভাবে বালাবানে কে কপি করেছে আমার মনে হয় কিলারের সাথে বালাবানের কোনো না কোনো কানেকশন আছে কানেকশন খুঁজে পেলে আমরা সহজেই কিলারকে খুঁজে বের করতে পারবো সিনিয়র অফিসার সবাইকে সাবধান করে দিয়ে বলে এটা যদি কোনো সিরিয়াল কিলারের কাজ হয় তাহলে আবারও মার্ডারের ঘটনা ঘটবে আর এমনটা ঘটলে সরাসরি হোম মিনিস্ট্রি থেকে আমাদের বিরুদ্ধে কমপ্লেন আসবে ইরা বলে আপনি চিন্তা করবেন না তার আগেই আমরা কেস সলভ করে ফেলবো এর মাঝে লাক্স ধীরাজ কুমারের কল হিস্ট্রি চেক করে জানায় ধীরাজের ফোনে লাস্ট কল এসেছিল বিকাশের নাম্বার থেকে এছাড়া ধীরাজ মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তে বিকাশকেই মেসেজ পাঠিয়েছে অফিসারদের সন্দেহেও কিছুটা বিকাশের দিকে যায় বিকাশের সাথে কথা বলার জন্য ওরা সরাসরি বিকাশের অফিসে চলে যায় সেখানে গিয়ে জানতে পারে বিকাশ গত দুই দিন থেকে অফিসে আসছে না তাই ওরা বিকাশের বাসায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু ওদের আগেই অভিষেক বিকাশের বাসায় চলে যায় অভিষেক বিকাশের ল্যাপটপ থেকে সতেরো বছর আগের ভিডিও রেকর্ডগুলো একটা পেন ড্রাইভে কপি করে নেয় এরপরে বিকাশের ক্যামেরা থেকেও কিছু ভিডিও ফুটেজ নিয়ে নেয় এর মাঝে ইরা পুলিশ টিম নিয়ে বিকাশের বাসায় পৌঁছে যায় ওরা দরজায় নক করতে শুরু করে ইরা আগে থেকেই সন্দেহ করছিল কেউ দরজা খুলবে না তাই সে একজন চাবি বানানোর মিস্ত্রিকে সাথে নিয়ে এসেছিল ভিতর থেকে কোনো সারা না পাওয়ায় ওরা ইনস্ট্যান্ট চাবি বানিয়ে তালা খুলে বাসার ভেতরে ঢুকে পড়ে ততক্ষণে অভিষেক পেন ড্রাইভ নিয়ে ব্যালকনি দিয়ে বাইরে বের হয় তবে সে নিচে না নেমে ব্যালকনির পাশে একটা ছোট্ট জায়গায় কোনো রকম দাঁড়িয়েছিল এদিকে ইরা ভেতরে ঢুকে খেয়াল করে বিকাশের ল্যাপটপ গরম হয়ে আছে ইরা সন্দেহ করে বিকাশ রুমেই আছে সে হয়তো কিছুক্ষণ আগেও ল্যাপটপ ইউজ করেছে ইরার টিম পুরো বাসা ভালোভাবে চেক করে কোথাও কাউকে খুঁজে পায় না এর মাঝে ইরা ব্যালকনিতে চলে আসে অভিষেক যেখানে লুকিয়ে আছে ইরা সেখানে চেক করতে যাবে ঠিক তখনই অভিষেক ইরাকে কল করে তাই ইরা আর চেক না করে কল রিসিভ করে অভিষেক বলে বিকাশ সারোডে নামের একজন রিপোর্টার তোমার সাথে দেখা করতে বাসায় এসেছে ইরা বলে যত দ্রুত সম্ভব ওকে আমার অফিসে আসতে বলো এরপর অভিষেক বলে আমার জ্বর হয়েছে আমাকে ফোনে না পেলে কোনো চিন্তা করো না অভিষেক জানতো তার অসুস্থতার কথা শুনলে ইরা সব কাজ ছেড়ে বাসায় চলে যাবে সত্যি সত্যি সেটাই হয় ইরা বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হয় আর অভিষেকও সেখান থেকে বের হয়ে একটা বাইক নিয়ে দ্রুত বাসার দিকে যেতে শুরু করে কারণ ইরা পৌঁছানোর আগেই তাকে বাসায় পৌঁছাতে হবে অন্যদিকে নিখিল দেরাজের হোটেলের সামনে একটা সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে জানতে পারে কিলার ট্যাক্সি নিয়ে এসেছিল নিখিল ওই ট্যাক্সির নাম্বার নোট করে নেয় এদিকে অভিষেক ইরার আগেই বাড়িতে পৌঁছে যায় কিন্তু ওয়ার্কশপে ঢুকে দেখে বিকাশ সেখানে নেই মূলত অভিষেক যখন বিকাশের বাড়িতে ছিল সেই সুযোগে বিকাশ ভাঙা কাচের টুকরো দিয়ে হাতের রশি কেটে ফেলেছিল অভিষেক বিকাশকে খুঁজতে শুরু করে তখনই বিকাশ অভিষেকের ওপর অ্যাটাক করে এখানে দুজনের মধ্যে মারামারি শুরু হয় অভিষেক বিকাশকে হত্যা করতেই যাবে তখন বিকাশ চিৎকার করে বলে দেখ আমি একজন রিপোর্টার আমাকে হত্যা করলে পুলিশ যেভাবেই হোক তোকে খুঁজে বের করবে এ কথা শুনে অভিষেক থেমে যায় এর মাঝে ইরা চলে আসে ইরা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই যাবে তখনই অভিষেক নিজে থেকে দরজা খুলে দেয় অভ
আমার বাবা বেঁচে থাকলে তিনি নিজের হাতে প্যান্ডেল তৈরি করতেন গত বছর তার মৃত্যু হয়েছে এবার প্যান্ডেল বানানোর মতো কেউ নেই ইরা এবারের প্যান্ডেলটা অভিষেকের মাধ্যমে বানাতে চায় অভিষেক ইরার মুখের উপর মানা করে দিয়ে বলে আমি ব্যস্ত আছি প্যান্ডেল বানানোর সময় হবে না এ কথা শুনে ইরা অভিমান করে বাসা থেকে বের হয়ে যায় তখনই অভিষেকের মনে হয় এভাবে ইরাকে মুখের উপর মানা করে দেওয়াটা ঠিক হয়নি তাই সে ইরার পিছে পিছে গিয়ে বলে আমি প্যান্ডেল তৈরি করে দেব ইরা প্রচুর খুশি হয়ে বলে তাহলে কাল আমরা দুজন মিলে একসাথে প্যান্ডেল তৈরি করব ওই সময় হঠাৎ করে অভিষেকের হ্যালোজিনেশন হয় অভিষেক চোখের সামনে বালাবানেকে দেখতে পায় সে ইরার সাথে আর কোনো কথা না বলে দ্রুত বাসার ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় সিন প্রেজেন্ট টাইমে চলে আসে ইরা অভিষেকের মাথার আকাতের চিহ্ন দেখে ফার্স্ট এইড বক্স নেওয়ার জন্য ভেতরে যায় এই সুযোগে বিকাশ অভিষেককে হুমকি দিয়ে বলে ইরাকে তোর সিক্রেট বলে দিই অভিষেক কেন হঠাৎ বিকাশকে ছেড়ে দিল এটা জানতে হলে ফ্ল্যাশব্যাকে যেতে হবে অভিষেক বিকাশকে মারতে যাবে তখনই বিকাশ বলে আমি রিপোর্টার আমাকে মারলে পুলিশ তোকে খুঁজে বের করবে তখন অভিষেক বলে পুলিশ আজ তোর বাড়িতে গিয়েছিল পুলিশ তোকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য খুঁজছে আজ তোকে পুলিশ স্টেশনে যেতেই হবে এ কথা শুনে বিকাশ বলে আমি ভেবেছিলাম তোর সিক্রেট কাউকে বলবো না কিন্তু এখন তো আমি পুলিশকে সব সত্যি জানিয়ে দেব তখন অভিষেক একটা ভিডিও দেখে বলে তাহলে এটার কথাও পুলিশকে বলে দে এই ভিডিওটা আসলে ওই দিনের যেদিন বিকাশ জোর করে বালাবানের সিক্রেট রুমে ঢুকে পড়েছিল ভিডিওতে আমরা দেখতে পাই ওই দিন বালাবানে তার সিক্রেট রুমে একজন মহিলাকে আটকে রেখে টর্চার করছিল ওই সময় বিকাশ ঢুকে পড়ে তখন বালাবানে বিকাশকে বলে একটা জঙ্গলি হরিণ স্বীকার করেছি এখনই শেষ করব এটাকে খাবি নাকি হরিণের কাঁচা মাংস এ কথা শুনে বিকাশ অনেক ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় অভিষেক বিকাশকে বলে ওই দিন যদি তুই পুলিশকে ভিডিওটা দেখাতি তাহলে ওই মহিলাদের প্রাণ বেঁচে যেত তুই যেহেতু তখন পুলিশকে কিছু বলিসনি এখন এসব বলতে গেলে পুলিশ উল্টো তোকে অ্যারেস্ট করবে বিকাশ জিজ্ঞেস করে তুই আসলে কি করতে চাচ্ছিস অভিষেক বলে আমি তোর সাথে ডিল করতে চাই ডিলটা ছিল এরকম অভিষেক বিকাশকে ছেড়ে দিবে এর বিনিময়ে বিকাশ অভিষেকের ব্যাপারে পুলিশকে কিছুই বলতে পারবে না অভিষেকের প্রস্তাবে রাজি হওয়া ছাড়া বিকাশের আর কোনো উপায় ছিল না প্রেজেন্ট টাইমে ইরা যখন অভিষেকের ফার্স্ট এইড করছিল সে সময় বিকাশ ইরাকে বলে আমি আসলে কলমের অর্ডার করো আপনার হাজবেন্ডের কাছে এসেছিলাম কিন্তু উনি অনেক বেশি প্রাইস চাওয়ায় আমি বাজে কথা বলি যার কারণে আমাদের মধ্যে হাতাহাতি হয় তখনই সামিতের কপালে আঘাত লেগেছে সামিতের কোনো দোষ নেই বিকাশ ইরার কাছে ক্ষমা চায় ইরা ক্ষমা করে দিয়ে জিজ্ঞেস করে ধীরাজ কুমার নামের কাউকে চেনে কিনা বিকাশ বলে হ্যাঁ চিনি কিন্তু কেন ইরা বলে আজ ভোর বেলা ধীরাজের মার্ডার হয়েছে এ কথা শুনে বিকাশ শক্ত হয়ে যায় এরপর বিকাশ ক্রাইম ব্রাঞ্চ অফিসে গিয়ে নিজের জবানবন্দি দেয় বিকাশ বলে আমি অভিষেকের সাথে একই স্কুলে পড়াশোনা করেছি আমি যখন অভিষেককে নিয়ে ভিডিও আপলোড করেছি তখনই ধীরাজ আমাকে কল করে অভিষেকের ব্যাপারে ইনফরমেশন দেবে বলেছিল ইরা জানতে চায় সতেরো বছর আগের মার্ডারগুলিতে অভিষেক তার বাবাকে হেল্প করেছিল কিনা বিকাশ বলে আমি জানি না তবে স্কুলের দিনগুলোতে অভিষেক কিছু হলেই মারামারি শুরু করত এরপর যখন গ্রাম প্রধানের মার্ডার হয় তখন থেকেই অভিষেক পলাতক ওই ঘটনার পর গ্রামের সবাই ধরে নিয়েছিল অভিষেক তার বাবার মতোই হয়েছে বিকাশ আরও বলে আমরা ভেবেছিলাম বড় হলে হয়তো অভিষেক ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু অভিষেক তো এখন আগের মতোই আছে এই কথা শুনে নিখিল অবাক হয়ে বলে এখনো আগের মতো আছে এর মানে অভিষেকের সাথে তোমার যোগাযোগ আছে বিকাশ কথা কাটিয়ে দিয়ে বলে আপনারাই তো বললেন অভিষেক ধীরাজের মার্ডার করেছে তাই আমি বললাম এখনো আগের মতোই আছে ওর সাথে আমার কথা হয় না এরপর অফিসাররা ধীরাজের ওয়াইফের সাথে কথা বলতে যায় ধীরাজের ওয়াইফ জানায় সাগর নামের একটা রেস্টুরেন্টে ধীরাজ এবং অভিষেক একসাথে কাজ করত ওখানে গেলে হয়তো অভিষেকের ব্যাপারে ইনফরমেশন পাওয়া যাবে ইরা লাক্সকে সাথে নিয়ে সাগর রেস্টুরেন্টে চলে যায় রেস্টুরেন্টের একটা খাবার দেখে ইরার মনে পড়ে এরকমই খাবার তার হাজব্যান্ড সামিদ বানায় যাই হোক রেস্টুরেন্টের মালিক রমাকান্ত শেঠি জানায় অভিষেক তার কাছে কাজ করত কাজ ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে অভিষেকের সাথে তার কোনো যোগাযোগ নেই অন্যদিকে নিখিল ওই ট্যাক্সি ড্রাইভারকে খুঁজে বের করে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ক্রাইম ব্রাঞ্চ অফিসে ডাকা হয় এই ড্রাইভারের নাম ভেক্টর ভেক্টরকে কিলারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে ভেক্টর বলে আমি তার চেহারা দেখিনি এর পরের দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই অভিষেক আনায়াকে কুকিং শেখানোর চেষ্টা করছে আনায়াকে হাত দিয়ে মাছ ধরতে বললে সে নাক শিটকায় অভিষেক বলে কুকিং শিখতে হলে এভাবেই শিখতে হবে আমার বাবা আমাকে এভাবেই শিখিয়েছে তখন আনায়া বলে বাবা বলছো কেন তুমি তো দাদুকে পাপা বলে ডাকো আর দাদু তো ভেজিটেরিয়ান অভিষেক কথা কাটিয়ে দেওয়ার জন্য বলে ড্যাট পাপা বাবা সব তো একই এখানে অভিষেকের বাবার কথা মনে পড়ে যায় বালাবানে রান্না করার সময় জীবিত মুরগিটাকেও খুব বিভৎসভাবে মেরে ফেলত অভিষেক সেসব মনে না করে আনায়াকে জিজ্ঞেস করে তুমি আমার
ভোট তিনটায় হওয়া ভয়ানকে হত্যাকাণ্ডের সিসিটিভি ফুটেজ পুলিশের হাতে চলে এসেছে নিউজ দেখে বিকাশ এক মুহূর্ত দেরি না করে অভিষেকের কাছে ছুটে যায় বিকাশ অভিষেককে বলে ভোট তিনটায় তো তুই আমার সাথে ছিলি তাহলে ধীরাজের মার্ডার কে করলো অভিষেক বলে আমি জানি না তখন বিকাশ বলে গ্রাম প্রধান কি কি আসলে তুই মেরেছিস এই কথাটা আনায়া শুনে ফেলে অভিষেক কোনো জবাব দেওয়ার আগেই আনায়া জিজ্ঞেস করে গ্রাম প্রধান কি তাকে কেন তোমরা মেরেছ অভিষেক কথা কাটিয়ে দেওয়ার জন্য বলে আমাদের একজন ফ্রেন্ড ছিল গ্রাম প্রধান আমরা মজা করার জন্য মারামারি খেলতাম সত্যি সত্যি মারিনি আনায়া রুমে যাওয়ার পর অভিষেক বিকাশকে ধাক্কা দিয়ে বাসা থেকে বের করে দেয় বিকাশ বলে আমার মনে হয় কেউ তোকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে তুই প্লিজ সত্যটা জানতে হেল্প কর অভিষেক কোনো জবাব দেয় না এরপর অভিষেক যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার ক্ষত স্থান ক্লিন করছিল তখন তার বুকে একটা আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় এখানে ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হয় ধীরাজ যখন জুয়ার টাকা ম্যানেজ করার জন্য অভিষেকের জমানো টাকা চুরি করেছিল তখন ধীরাজের সাথে অভিষেকের লড়াই হয় সে সময় ধীরাজ চুরি দিয়ে অভিষেককে আঘাত করেছিল তাই অভিষেক রেগে গিয়ে ধীরাজকে মারতে শুরু করে ওই সময় অভিষেকের কল্পনায় আবারও বালাবানে চলে আসে বালাবানে অভিষেককে বারবার বলে মেরে ফেল ওকে দেরি করিস না ছুরি ঢুকিয়ে দেয় কিন্তু অভিষেক বালাবানের কথা না শুনে চিৎকার করে সেখান থেকে পালিয়ে যায় অন্যদিকে অনুপ্রিয়া নিউজ দেখে অনেক চিন্তিত হয়ে পড়ে সে অভিষেককে দ্রুত দেখা করতে বলে এরপর অভিষেক যখন অনুপ্রিয়ার সাথে দেখা করতে যায় অনুপ্রিয়া অনেক ক্ষুব্ধ হয়ে বলে শেষ পর্যন্ত মার্ডার করেই ফেললে আর একটু ধৈর্য ধরতে পারলে না অভিষেক বলে আমি মার্ডার করিনি আমি খোঁজ নিচ্ছি কে এসব করলো অনুপ্রিয়া বলে যে মার্ডার করেছে সে আবারও করবে তাই যা করার সাবধানে করো আমাদেরকে সব সময় ইরার থেকে এক কদম এগিয়ে থাকতে হবে যেমনটা আমরা এগারো বছর ধরে করে আসছি এর পরের দৃশ্যে আমরা মনোহরকে দেখতে পাই সে কোমায় থাকা একজন ব্যক্তিকে দেখে এসেছে কে এই ব্যক্তি অভিষেকের সাথে কি তার কোনো সম্পর্ক আছে এই প্রশ্ন রেখে শেষ হয়ে যায় চতুর্থ সিরিজের পঞ্চম এপিসোডের শুরুতে আবারও দুই সালের ঘটনা দেখানো হয় পূজার ব্যাপারে হেল্প করার জন্য অভিষেক ইরার বাসায় চলে যায় ইরা কিছুটা অভিমান নিয়ে অভিষেককে জিজ্ঞেস করে আমাকে হেল্প করতে এসেছো কেন অভিষেক কোনো জবাব দেয় না তখন ইরা বলে পাশে একটা ক্যাফে আছে কাল বিকাল চারটায় চলে এসো ইম্পর্টেন্ট কথা আছে তোমার সাথে অভিষেক জানতে চায় কি কথা ইরা জবাব না দিয়ে বলে সময় মতো চলে এসো নয়তো আমার হাতে মার খাবে এরপর ইরা অভিষেককে নিজের পাশে বসতে বলে ইরার পাশে বসার সাথে সাথে অভিষেকের আবার হ্যালুজিনেশন হয় সে আবারও বালাবানেকে দেখতে পায় আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ইরাকে কিছু না বলে অভিষেক দ্রুত সেখান থেকে চলে যায় সেন প্রেজেন্ট টাইমে চলে আসে অনুপ্রিয়া অভিষেককে বলে তুমি ইরা এবং আনায়াকে নিয়ে কানাডা চলে যাও মনোহরের পরিচিত ইমিগ্রেশন লয়ার আছে সে তোমাদের ফেইক আইডেন্টিটি তৈরি করে দেবে নতুন পরিচয় নিয়ে নতুন দেশে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করো অভিষেক বলে ইরা নিজের জব ছেড়ে যেতে রাজি হবে না অনুপ্রিয়া রাগ করে বলে ওকে যেতেই হবে ওর কারণে এসব ঝামেলা তৈরি হয়েছে আর ও যদি যেতে না চায় তাহলে তুমি একা চলে যাও তখন অভিষেক বলে আমি জানি তুমি আমার নিজের সিক্রেট নিয়ে চিন্তিত তুমি নিশ্চিন্ত থাকো তোমার সিক্রেটের ব্যাপারে কেউ কখনো জানবে না অনুপ্রিয়া বলে তুমি স্বীকার করো আর না করো তোমার সাথে আমাদের একটা সম্পর্ক আছে মনোহর পাটেল তোমার বাবা এবং আমি তোমার মা এটা কখনো ভুলে যাও না এর পরের দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই মনোহর কুমায় থাকা লোকটির অনেক সেবা যত্ন করছে অন্যদিকে ক্রাইম ব্রাঞ্চ অফিসে নিখিল পানি পান করতে গিয়ে খেয়াল করে ড্রাইভার ভিক্টর তার ফ্ল্যাক্স ভুল করে অফিসে রেখে এসেছে নিখিল ভিক্টরকে কল করে ফ্ল্যাক্সটা নিয়ে যেতে বলে এদিকে ক্রাইম ব্রাঞ্চের সিনিয়র অফিসার বালাবানের বার্থ সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে রেশন কার্ড সহ সমস্ত ডকুমেন্ট ম্যানেজ করে ইরাকে দেয় অফিসার ইরাকে বলে রেশন কার্ডের ডকুমেন্ট অনুযায়ী অভিষেক বানের থেকে এক বছরের বড় তার বোন প্রাচী বানে আর গত সতেরো বছর থেকে প্রাচী বানে মুম্বাই শহরেই আছে ইরা প্রাচী বানের অ্যাড্রেস বের করে তার সাথে দেখা করতে যায় প্রাচী বর্তমানে একটা ফিল্ম স্টুডিওতে কাজ করে ইরা প্রাচীর কাছে অভিষেকের ব্যাপারে জানতে চাইলে প্রাচী বলে দুই সালের পর অভিষেকের সাথে আমার আর দেখা হয়নি ও কোথায় আছে আমি জানি না ইরা বলে তোমার বাবার মৃত্যুর পর তুমি তোমার বাবার বাড়ি আর ওয়ার্কশপ বিক্রি করার বদলে এখনো অক্ষত অবস্থায় রেখেছো কেন অভিষেক কি তাহলে এখনো ওই বাড়িতেই লুকিয়ে আছে প্রাচী বলে বেচারা কোথায় আছে আমি আসলেই জানি না ইরা বলে সতেরো বছর বয়সে যে ছেলে নির্মমভাবে একজন গ্রাম প্রধানকে হত্যা করেছে তাকে তুমি বেচারা বলছো কিভাবে প্রাচী বলে আপনি কখনো আমার ভাইকে দেখেননি না দেখে একজনের উপর এত বড় অভিযোগ চাপিয়ে দিলেন হতে পারে সত্যিটা অন্য কিছু ইরা জিজ্ঞেস করে তুমি কি তাহলে সত্যিটা জানো প্রাচী বলে আমি জানি না এটা খোঁজার দায়িত্ব আপনার এরপর প্রাচী ব্যস্ততা দেখিয়ে শুটিং সেরে ফিরে যায় অন্যদিকে বিকাশের বস বিকাশকে বলে তুমি অভিষেক বানের কেসের ব্যাপারে এক্সক্লুসিভ কিছু ইনফরমেশন ম্যানেজ করে দেবে এটা আমাদের
বিকাশের মেসেজের কোনো রিপ্লাই না দিয়ে মেসেজ ডিলিট করে দেয় ওই সময় ইরা এসে সামিত অর্থাৎ অভিষেককে তার রেইনকোটটা পড়তে বলে ইরা অভিষেককে ভালোভাবে দেখে বলে আমি গত তেরো বছর ধরে প্রতিদিন তোমাকে দেখছি তারপরেও সেদিন যখন তুমি এই রেইনকোটটা পরে বাসায় এসেছিলে আমি প্রথম তোমাকে চিনতে পারিনি অথচ অভিষেক বানে ঠিক এরকমই রেইনকোট পরে ধীরাজকে মারতে গিয়েছিল ধীরাজ প্রথম দেখাতেই কিভাবে বুঝে গেল অভিষেক বানে তাকে মারতে এসেছে অভিষেক বলে এমন তো হতে পারে কিলার অভিষেক বানে নয় ধীরাজ হয়তো অন্য কাউকে অভিষেক বানে মনে করে ভুল বুঝেছে ইরা বলে না ওটা অভিষেক বানে ছিল সে ফোনে ধীরাজকে অনেকবার হুমকি দিয়েছে আমার মনে হয় ধীরাজ অভিষেক বানের চেহারা দেখে নয় বরং অন্য কোনো ভাবে চিনতে পেরেছে এর পরের দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই প্রাচী বানে কাজ শেষ করে বাসায় ফিরে যাচ্ছে অভিষেকের মতো প্রাচীরেরও হ্যালুসিনেশন হয় প্রাচী বাসার সামনে বালা বানেকে দেখতে পায় অভিষেকের মতো প্রাচী ও ঘাবড়ে গিয়ে দ্রুত বাসায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় অন্যদিকে রাতের বেলা অভিষেক ইরার কাছে কেসের ব্যাপারে জানতে চায় ইরা বলে রমাকান্ত সেটি নামের এক ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া গেছে সে অভিষেককে বাস্তবে দেখেছে তার বর্ণনা অনুসারে অভিষেকের স্কেচ তৈরি করা হবে অভিষেক বলে স্কেচ তৈরি করার সময় নিউজ রিপোর্টার বিকাশকে সাথে রাখলে হয়তো কোনো হেল্প হবে যেহেতু বিকাশ অভিষেকের ক্লাসমেট তাই সে অভিষেকের ফেস ভালোভাবে চিনতে পারবে ইরা বলে আমি তোমাকে কখন বলেছি বিকাশ অভিষেকের ক্লাসমেট অভিষেক বলে পরশুই তো বলেছিলেন ইরা অভিষেকের কথা বিশ্বাস করে ইরা তার হাজবেন্ডের প্রতিটা কথাই চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে সে পরম নিশ্চিন্তে তার স্বামী অর্থাৎ অভিষেকের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে যায় সে বুঝতে পারছে না এত বছর ধরে যাকে অন্ধবিশ্বাস করে আসছে সেই আসলে অভিষেক বানে ধীরাজ কুমারের মার্ডারের পেছনে বালাবানের ছেলে অভিষেক বানের হাত আছে এই নিউজটা শহর ছাড়িয়ে দূর দূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায় বালাবানের গ্রাম সারাংওয়ারিতে বসে কমলা খোট নামের এক বৃদ্ধ মহিলা এই নিউজটা দেখতে পায় নিউজে বলা হচ্ছিল অভিষেক বানে কোথায় আছে এই ব্যাপারে কোনো ইনফরমেশন পুলিশের কাছে নেই এমনকি অভিষেক বানের কোনো ছবিও কারো কাছে নেই নিউজটা শোনার মাত্র কমলা খোট তার আলমারিতে ছবি খুঁজতে শুরু করে অন্যদিকে ক্রাইম ব্রাঞ্চ অফিসে সাগর রেস্টুরেন্টের মালিক রমাকান্ত শেঠি স্কেচ আর্টিস্টকে অভিষেকের চেহারার বর্ণনা দিচ্ছিল অভিষেকের কথা মতো ইরা বিকাশকেও ডেকে নিয়ে এসেছে বিকাশ বারবার ভুল ইনফরমেশন দিয়ে রমাকান্ত শেঠিকে ডিস্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করছে যাতে আর্টিস্ট অভিষেকের স্কেচ তৈরি করতে না পারে এর পরের দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই অভিষেক রিপোর্টার বিকাশ সেজে ধীরাজ কুমারের ওয়াইফের সাথে দেখা করতে এসেছে অভিষেক ধীরাজের ওয়াইফের সামনে কান্নার অভিনয় করে বিশ্বাস অর্জন করে নেয় এরপরে ধীরাজের ওয়াইফের কাছে জানতে চায় যে মার্ডারের দিন পর তিনটায় ধীরাজ রেস্টুরেন্টে থাকবে এই কথাটা আর কে কে জানত ধীরাজের ওয়াইফ জানায় এ ব্যাপারে আর কেউই জানে না এমনকি কোনো স্টাফও জানত না অভিষেক মূলত জানার চেষ্টা করছিল কে তার নাম ইউজ করে ধীরাজকে হত্যা করেছে কিন্তু ধীরাজের ওয়াইফ তেমন কোনো ইনফরমেশন দিতে পারে না তাই অভিষেক ফিরে যায় অন্যদিকে কমলা খোট তার পুরনো অ্যালবামে অভিষেকের ছবি খুঁজে পায় মূলত কমলাকট মুম্বাইতে ঘুরতে গিয়ে একটা ছবি তুলেছিল ভুলবাসত ব্যাকগ্রাউন্ডে অভিষেক এবং ইরা চলে এসেছে কমলাকট টিভির স্ক্রিন থেকে ইরার নাম্বার কালেক্ট করে ইরাকে কল করে জানিয়ে দেয় তার কাছে অভিষেকের ছবি আছে ইরা কমলাকটের বাড়ির অ্যাড্রেস নেয় এবং কমলাকে জানিয়ে দেয় সে নিজে গিয়ে ছবিটা নিয়ে আসবে এখানে আমরা দেখতে পাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ অফিসে ড্রাইভার ভেক্টর যে ফ্ল্যাক্সটা রেখে এসেছিল সেটাতে একটা সিক্রেট ডিভাইস সেট করা আছে এই ডিভাইসের মাধ্যমে ভিক্টর বাইরে থেকেও শুনতে পায় অফিসের ভেতর কি কি কথা হচ্ছে ভিক্টর কমলা কোটের অ্যাড্রেসটা নোট করে নেয় এদিকে ইরা লাক্সকে মেসেজ করে কমলা কোটের ব্যাপারে জানিয়ে দেয় সাথে সাথে লাক্স স্কেচ বানানো বন্ধ করে দিতে বলে বিকাশ কৌশলে লাক্সের কাছ থেকে কমলা কোটের ব্যাপারটা জেনে নেয় এবং অভিষেককে জানিয়ে দেয় ইরা লাক্সকে সাথে নিয়ে দ্রুত কমলা কোটের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয় অন্যদিকে বিকাশ এবং অভিষেকও বেরিয়ে পড়ে যাতে ইরার আগে পৌঁছে ছবিটা সরাতে পারে অভিষেক এবং বিকাশ ইরার আগে পৌঁছাতে সক্ষম হয় কিন্তু বিকাশ কমলা কোটের বাড়িতে ঢুকে দেখে কেউ একজন কমলা কোটের হাত পা বেঁধে রেখেছে বিকাশ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ব্ল্যাক হুডি আর ব্ল্যাক মাস্ক পরিহিত এক ব্যক্তি বিকাশের মাথায় আঘাত করে পালিয়ে যায় অভিষেক তখন বাইরে দাঁড়িয়েছিল সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে লোকটির পিছু করে এবং তাকে ধরে মাস্ক খুলে ফেলে এখানে আমরা দেখতে পাই মাস্ক পরিহিত ব্যক্তিটি আসলে ড্রাইভার ভেক্টর অভিষেক ভিক্টরের কাছে তার পরিচয় জানতে চায় তখন ভিক্টর বলে আমাকে না চিনলেও রোজি তিলকারকে তো চেনো অভিষেক বলে আমি রোজি টুজিকে চিনি না ভিক্টর একটা জায়গায় অ্যাড্রেস দিয়ে বলে সন্ধ্যা ছয়টায় আমার সাথে দেখা করবে তখন সব কিছু বুঝিয়ে বলবো এর মাঝে ইরা এবং লাক্স পৌঁছে যায় ইরার গাড়িতে খেয়ে ভিক্টর পালিয়ে যায় অভিষেক ভিক্টরের পিছে দৌড়াতে গিয়ে ইরার নজরে পড়ে যায় তবে অভিষেক ব্ল্যাক হুডি পরে থাকায়
অন্যদিকে লাক্স বিকাশকে উদ্ধার করে হসপিটালে নিয়ে যায় অভিষেক বিকাশকে ফোন করে জানতে চায় পুলিশ তার ছবি পেয়েছে কিনা বিকাশ বলে আমি কিছু জানি না এরপর অভিষেক বলে ওই মাস্ক পরিহিত ব্যক্তি ভিক্টর তিলকার এবং রোজি তিলকারের ব্যাপারে কিছু একটা বলছিল খোঁজ নিয়ে দেখো এরা কারা পঞ্চম এপিসোড এখানেই শেষ হয়ে যায় ষষ্ঠ এপিসোডের শুরুতে দুই হাজার সালের ঘটনা দেখানো হয় অভিষেক কিছু জিনিস কেনার জন্য ইরার শপে যায় ইরা সে সময় অভিষেকের ওপর অভিমান করেছিল কারণ সে বারবার ইরার সাথে অদ্ভুত আচরণ করত অভিষেক যখন ইরার সব থেকে চলে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ করে ইলেকট্রিসিটি চলে যায় ইরা যেন ভয় না পায় তাই অভিষেক শপের বাইরেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে এই ব্যাপারটা ইরার অনেক ভালো লাগে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি আসার সাথে সাথে অভিষেক কোনো কথা না বলে সেখান থেকে চলে যায় সেন প্রেজেন্ট টাইমে চলে আসে লাক্স ওই গোডাউন থেকে ইরাকে উদ্ধার করে লাক্স ইরাকে জানায় যে ব্যক্তি কমলা খোটকে বেঁধে রেখেছিল সে অভিষেক বানে নয় ওই ব্যক্তি মূলত কমলা খোটের কাছ থেকে ছবিটা নিয়ে তার কাছেই জেনে নেয় অভিষেক কোনটা অভিষেককে আইডেন্টিফাই করার পর সে কমলা খোটের হাত পা বেঁধে ফেলে এরপর বিকাশ সেখানে পৌঁছালে সে বিকাশের উপরও অ্যাটাক করে পালিয়ে যায় ইরা চিন্তিত হয়ে পড়ে ওই ব্যক্তি কিভাবে জানলো ছবি কমলা খোটের কাছে আছে আর বিকাশই বা কিভাবে জানতে পারল অন্যদিকে অভিষেক ভেক্টরের দেওয়া অ্যাড্রেসে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে ওই সময় অভিষেক একটা পাথর অন্য পাথরের সাথে ঘষে ঘষে ধারালো করে নেয় ওই মুহূর্তে অভিষেক খেয়াল করে তার হাতের ঘড়িটা নেই হয়তো ছোটাছুটি করার সময় কোথাও পড়ে গিয়েছে অন্যদিকে ইরা গ্রামের লোকদের সাথে কথা বলে জানতে পারে ট্যাক্সি ড্রাইভার ভেক্টর তিলকার কিছুদিন আগে অভিষেক বানের খোঁজ করতে গ্রামে এসেছিল এই ভেক্টরের স্ত্রী রোজি তিলকারকে বালাবানে হত্যা করেছিল বালাবানে যে সাতজন মহিলাকে হত্যা করেছিল রোজি তাদের মধ্যে সপ্তম বাকি ছয়জনের ডেড বডি খুঁজে পাওয়া গেলেও রোজি তিলকারের ডেড বডি এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি ইরা এই ইনফরমেশনগুলো তার সিনিয়র অফিসারকে কল করে জানিয়ে দেয় এছাড়া ইরা এটা বলে আমার মনে হয় ধীরাজের মার্ডার অভিষেক বানে করেনি ভিক্টর নামের ট্যাক্সি ড্রাইভার করেছে ইরা এটা জানিয়ে দেয় অফিস থেকে কোনোভাবে ইনফরমেশন লিক হয়েছে এসব শুনে নিখিলের মনে পড়ে ভিক্টর তার ফ্ল্যাক্স অফিসে রেখে গিয়েছিল নিখিল ওই ফ্ল্যাক্সটা চেক করে দেখে ভেতরে একটা ডিভাইস লুকানো এরপর নিখিল আরও কিছু সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে দেখতে পায় ভেক্টর তার গাড়িতে করে কাউকে ধীরাজের হোটেলে ড্রপ করেনি বরং সে নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে হোটেলের সামনে গিয়ে প্যাসেঞ্জার সিটের দরজা দিয়ে বের হয়ে মার্ডার করে আবারও প্যাসেঞ্জার সিটের দরজা দিয়ে ঢুকে ড্রাইভিং সিটে চলে যায় পুরো ঘটনাটা ভেক্টর অভিষেককে ফাঁসানোর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে সাজিয়েছে ভেক্টর হয়তো তার ডিভাইসের মাধ্যমে শুনে ফেলেছে পুলিশ তার ব্যাপারে সবকিছু জেনে গেছে তাই ভেক্টর যাতে ইরার কোনো ক্ষতি করতে না পারে এর জন্য নিখিল ব্যাকআপ টিম নিয়ে সারাংওয়ারি গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয় অন্যদিকে ভেক্টর অভিষেকের কাছে গিয়ে অভিষেককে গাড়িতে উঠতে বলে তখনই বিকাশ অভিষেককে ফোন করে জানিয়ে দেয় বালাবানে ভেক্টরের স্ত্রী রোজিকে হত্যা করেছে অভিষেক কিছু বোঝে ওঠার আগেই পেছন থেকে ভেক্টর অভিষেকের ওপর অ্যাটাক করে ওই সময় অভিষেকের ফোনটা হাত থেকে নিচে পড়ে যায় ভেক্টর অভিষেকের নাকে চেতনানাশক কেমিক্যাল চেপে ধরে নিজেকে বাঁচানোর জন্য অভিষেক ওই ধারালো পাথরটা দিয়ে ভেক্টরের পায়ে আঘাত করে এরপরেও ভেক্টর অভিষেককে অজ্ঞান করে নিজের গাড়িতে তুলে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে যায় অন্যদিকে একজন পুলিশ অভিষেকের ঘড়িটা গোডাউনে খুঁজে পায় এবং সেটা ইরা ইরা ঘড়িটা দেখার সাথে সাথে চিনতে পারে এটা তার হাজব্যান্ড সামিতের ঘড়ি ইরা পুরোপুরি শক্ত হয়ে যায় সামিত এখানে কিভাবে আসলো ওই সময় লাক্স এসে জানায় একজন পথচারী দেখেছে এক ট্যাক্সি ড্রাইভার একজন লোককে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে ইরা ওই পথচারীকে ভেক্টরের ছবি দেখালে পথচারী বলে এই লোকটাই কিডন্যাপ করেছে ওই সময় অভিষেকের ফোন বেজে ওঠে লাক্স ফোনটা খুঁজে পায় ইরা এবং লাক্স দুজনই বুঝতে পারে ফোনটা ইরার হাজব্যান্ডের কারণ কলটা করেছে ইরার মেয়ে আনায়া ইরা এবার পথচারীকে সামিত অর্থাৎ অভিষেকের ছবি দেখায় পথচারী অভিষেককে আইডেন্টিফাই করে বলে ড্রাইভার এই লোকটাকেই জানোয়ারের মতো টানতে টানতে নিয়ে গেছে ইরা বুঝতে পারে তার হাজব্যান্ড বিপদে পড়েছে এর মাঝে ক্রাইম ব্রাঞ্চ অফিস থেকে ভেক্টরের লোকেশন ট্রেস করে ইরাকে জানিয়ে দেয় ইরা ভেক্টরের গাড়ি ফলো করতে শুরু করে কিন্তু ভেক্টর ইরার গাড়িকে ধাক্কা দেয় এতে ইরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এই সুযোগে ভেক্টর অভিষেককে নিয়ে পালিয়ে যায় জ্ঞান ফেরার পর ইরা লাক্সকে সাথে নিয়ে আবার অভিষেককে খুঁজতে শুরু করে এর পরের দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই ভেক্টর একটা ফিশিং বোটে অভিষেককে বেঁধে রেখে প্রচুর মারধর করছে ভেক্টর অভিষেকের কাছে জানতে চায় রোজির ডেড বডি কোথায় অভিষেক বারবার বলে আমি কিছু জানি না অন্যদিকে বিকাশ হসপিটালের একজন ডক্টরের সাথে কথা বলে জানতে পারে বালাবানে যাদেরকে হত্যা করেছে তাদের সবার পোস্টমর্টেম এই হসপিটালেই করা হয়েছে ডক্টর আরও জানায় বালাবানে যে প্যাটার্নে সবাইকে হত্যা করত সেটা থেকে মনে হয় সে একা
এদিকে ভিক্টর অভিষেককে প্রচুর টর্চার করতে করতে বলে দুই সালের একুশে মার্চ তোর বাবার গাড়ি দিয়েই আমার স্ত্রীকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল হসপিটালের নার্স রাজিয়া সবকিছু নিজের চোখে রেখেছে অভিষেক বলে ওইদিন আমার বাবা আমার সাথে থিয়েটারে মুভি দেখতে গিয়েছিল তাই তোমার স্ত্রীকে আমার বাবা কিডন্যাপ করেনি ভিক্টর অভিষেকের কোনো কথা বিশ্বাস করে না ভিক্টর বলে নিশ্চয়ই তুই তোর বাবার সাথে মিলে আমার স্ত্রীকে কিডন্যাপ করেছিস অভিষেক আবার বলে তুমি আমাকে ভুল বুঝছ আমি নির্দোষ তোমার স্ত্রীর নামও আমি এর আগে শুনিনি অন্যদিকে ইরা নিখিল এবং লাক্স ভিক্টরের বাড়ি তল্লাশি করে একটা ডকের ব্যাপারে জানতে পারে ওরা সেই ডকের উদ্দেশ্যে রওনা হয় এদিকে ভিক্টর একটা লাকি চ্যাম লকেট বের করে অভিষেককে দেখায় লাকি চ্যামটা দেখেই অভিষেকের মনে পড়ে যায় এটা তো তার বোন প্রাচী তাকে দিয়েছিল ভিক্টর বলে আমার স্ত্রী রোজই ঠিক এরকমই দুটো লাকি চ্যাম বানিয়েছিল একটা আমার ফোনে লাগিয়ে দিয়েছিল আর একটা ছিল রোজির ফোনে তোর বাবার ওয়ার্কশপ থেকে রোজির ফোনটা পাওয়া গেছে কিন্তু ফোন থেকে লাকি চ্যাম গায়ব ছিল আমি পাগলের মতো রোজির ডেড বডি খুঁজে বেরিয়েছি যাতে আমি তার সৎকার করতে পারি সে সময় ভাগ্য আমাকে ধীরাজের সাথে দেখা করিয়ে দিয়েছে ধীরাজ আমাকে বলেছে এরকম একটা লাকি চ্যাম তোর কাছেও আছে তোর কাছে পৌঁছানোর জন্য শুধু শুধু বেচারা ধীরাজকে হত্যা করতে হয়েছে ভিক্টর মূলত ক্যান্সারের লাস্ট স্টেজ পার করছে আর কিছুদিন পরেই সে মারা যাবে মৃত্যুর আগে সে নিজের স্ত্রীর ডেড বডির সৎকার করতে চায় এই কারণেই সে অভিষেককে টর্চার করে জানতে চায় রোজির ডেড বডি কোথায় অভিষেক আবারও বলে আমি কিছু জানি না তখন ভিক্টরকে গিয়ে অভিষেকের পায়ে আঘাত করে এরপর অভিষেকের পায়ে পাথর বেঁধে তাকে পানিতে ফেলে দেয় ঠিক ওই মুহূর্তে ইরা তার টিম নিয়ে সেখানে পৌঁছে যায় ইরা দ্রুত পানিতে লাভ দিয়ে অভিষেককে খুঁজতে শুরু করে আর এই সিরিজের ষষ্ঠ এপিসোড এখানেই শেষ হয়ে যায় সপ্তম এপিসোডের শুরুতে দুই হাজার সালের ঘটনা দেখানো হয় ধীরে ধীরে ইরা সামিত অর্থাৎ অভিষেককে ভালোবেসে ফেলেছে ইরা ভালোবাসার কথা প্রকাশ করলে অভিষেক বলে আমার একটা অতীত আছে সেটা মেনে নিতে পারবে তো ইরা বলে আমি তোমাকে ভালোবেসেছি তোমার অতীত কে নয় জীবনে যত বিপদই আসুক না কেন আমি সব সময় তোমাকে প্রোটেক্ট করব এবার অভিষেকও ইরার ভালোবাসা অ্যাকসেপ্ট করে নেয় এবং ইরাকে কথা দেয় বাকি জীবন একসাথে কাটিয়ে দেবে ইরার সাথে নতুন জীবন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকে অভিষেকের হ্যালোজিনেশন আসা বন্ধ হয়ে যায় সিন প্রেজেন্ট টাইমে চলে আসে ইরা পানির নিচ থেকে অভিষেককে উদ্ধার করে নিয়ে আসে আর উপরে লাক্স এবং নিখিল ভিক্টরকে অ্যারেস্ট করে অভিষেক এবং ভিক্টর দুজনই আহত তাই দুজনকেই হসপিটালে অ্যাডমিট করানো হয় অভিষেকের অবস্থা অনেক বেশি খারাপ ছিল ডক্টরদের প্রচেষ্টায় মৃত্যুর ঠিক দ্বার প্রান্ত থেকে অভিষেক ফিরে আসে আটচল্লিশ ঘন্টা পর অভিষেকের কিছুটা জ্ঞান ফিরে আসে ওই সময় অভিষেকের হ্যালোজিনেশন শুরু হয় অভিষেক চোখের সামনে তার বোন প্রাচীকে দেখতে পায় অভিষেক প্রাচীকে বলে আমি তোমার জীবনটা এভাবে নষ্ট হতে দেব না তোমার জীবনের সব সময় ভালো কিছু ঘটুক এটাই আমি চাই অন্যদিকে বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলে বারবার প্রকাশ করা হয় অভিষেক বানের মতো প্রাচী বানেও হয়তো এই কেসের সাথে ইনভলভ আছে মিডিয়া এসব নিউজের কারণে প্রাচীর কর্মজীবনে প্রভাব পড়ে শুটিং এর পরিচালক খুব শান্তভাবে প্রাচীকে বুঝিয়ে বলে যেন সে আর কাজে না আসে প্রাচী পরিচালককে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে আমার সত্যিটা জানার পরেও আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেনি এটাই আমার জন্য অনেক পরিচালক বলে আমি কেন তোমার সাথে খারাপ আচরণ করব প্রাচী বলে অনেকেই করে এখানে ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হয় প্রাচীর বাবা একজন সিরিয়াল কিলার এটা জানার পর বিকাশ প্রাচীর সাথে অনেক বাজে ব্যবহার করে ব্রেক আপ করেছিল ওই দিন প্রাচী রাগ করে বিকাশের দেওয়া লকেটটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল এদিকে প্রেজেন্ট টাইমে অভিষেক নিজে থেকেই ইরাকে বলে ওই দিন বিকাশ আমাকে বলেছিল বালাবানের ওয়ার্কশপ দেখাবে তাই আমি কাউকে কিছু না জানিয়ে বিকাশের সাথে সারাংওয়ারি গ্রামে চলে গিয়েছিলাম কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না ওই ট্যাক্সি ড্রাইভার কেন আমাকে কিডন্যাপ করে এভাবে টর্চার করলো ভাগিস তুমি সঠিক সময় এসে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ ইরা অভিষেকের কথার কোনো জবাব দেয় না এরপর ইরা বিকাশের সাথে কথা বলার জন্য তাকে হসপিটালে ডাকে ইরা কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বিকাশও নিজে থেকে বলে আপনার হাজব্যান্ড সামিত আপনাকে যা বলেছে সব সত্যি আমি ওকে বালাবানের ওয়ার্কশপ দেখানোর জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম ইরা বিকাশকে জিজ্ঞেস করে তুমি আর অভিষেক বানে তো ক্লাসমেট ছিলে তোমরা কোন স্কুলে পড়াশোনা করেছ বিকাশের কাছে স্কুলের নাম অ্যাড্রেস জেনে নিয়ে ইরা স্কুলের প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করতে চায় স্কুলের প্রিন্সিপাল একজন খ্রিস্টান ফাদার ইরা ফাদারের কাছে জানতে চায় আচ্ছা অভিষেক বানে কি গ্রাম প্রধানকে হত্যা করেছে ফাদার বলে সঠিকভাবে কিছু বলতে পারছি না ওই সময় অনেকেই অনেক রকম অপপ্রচারণা চালিয়েছে ইরা আরো জানতে চায় অভিষেক কি তার বাবার ঘটানো হত্যাকাণ্ডগুলোর সহযোগী ফাদার বলে এটা কখনোই সম্ভব নয় তুমি যদি ওর চোখের দিকে তাকাতে তাহলে বুঝতে পারতে কেন আমি এই কথা বলছি ওর চোখগুলো বাঘের থাবায় থাকা অসহায় হরিণের মতো ও কখনো এমন ভয়ানক কাজ করতে পারবে না এর
এই হসপিটালে সম্ভব না হলে অফিসার ভেক্টরকে অন্য কোনো হসপিটালে শিফট করাতে চায় মানোয়ার এই ব্যাপারটা অভিষেককে জানায় মানোয়ার বলে আজকে রাতের মধ্যে ভেক্টরকে শেষ করার ব্যবস্থা করতে হবে এরপরের দৃশ্যে আমরা কোমায় থাকা ওই ব্যক্তিকে দেখতে পাই মনোহর যার অনেক সেবা যত্ন করে অনুপ্রিয়া ওই ব্যক্তির সাথে দেখা করতে যায় এখানে আমরা জানতে পারি যে এই ব্যক্তি হচ্ছে মনোহর এবং অনুপ্রিয়ার আসল ছেলে সামিদ আসল সামিদ কোমায় থাকায় কোনো একটা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মনোহর এবং অনুপ্রিয়া অভিষেককে সামিদ বানিয়ে রেখেছে অন্যদিকে নিখিল এসে অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে নিখিল জানতে চায় ভেক্টর কেন তাকে এভাবে টর্চার করছিল অভিষেক বলে হয়তো আমি ইরার হাজবেন্ড তাই আমার সাথে এরকম করেছে নিখিল বলে কেউ যখন কোনো প্রশ্নের উত্তর জানতে চায় তখন এভাবে টর্চার করে ভেক্টর তোমার কাছে কি জানতে চাচ্ছিল অভিষেক বলে ও আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করেনি নিখিল অভিষেকের উপর সন্দেহ করছে দেখে ইরা নিখিলের উপর রেগে যায় ইরা নিখিলকে বলে সামিদ নিজে একজন ভিক্টিম ভিক্টিমকে এভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার কোনো রুলস নেই নিখিল চলে যাওয়ার পর সামিদ অর্থাৎ অভিষেক ইরাকে বলে তোমাকে অনেক ক্লান্ত লাগছে তুমি বাসায় গিয়ে বিশ্রাম নাও ইরা অভিমান করে বলে চার দিন তুমি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলে এই চার দিনে আমার অবস্থা কি হয়েছে ভেবে দেখেছো আমার চোখের সামনে তুমি মৃত্যুর সাথে লড়াই করছিলে আমি তোমাকে প্রোটেক্ট করতে পারিনি আমি কথা দিয়েছিলাম যে কোনো পরিস্থিতিতে তোমাকে আগলে রাখব আমি থাকতে তোমার জীবনে এত বড় বিপদ এসেছে এটা আমি মানতে পারছি না এসব বলতে বলতে ইরা কেঁদে ফেলে এবং অভিষেকের কেবিন থেকে বের হয়ে যায় ওই সময় ইরা টিভিতে একটা নিউজ দেখতে পায় সেখানে বালাবানের টর্চার রুম দেখানো হচ্ছিল রিপোর্টার বারবার বলছিলেন বালাবানের ছেলেমেয়েরা জানত না তাদের বাবা বাড়ির ভিতরে এত ভয়ানক কাজ করছে এটা কখনোই সম্ভব নয় নিউজ দেখে ইরা সরাসরি বাসায় চলে যায় সে অভিষেকের ওয়ার্কশপের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে খুঁজতে শুরু করে কোনো কিছু সন্দেহজনক পাওয়া যায় কিনা অন্যদিকে মনোহর অভিষেকের কাছে গিয়ে জানতে চায় ভেক্টরের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে অভিষেক বলে ভেক্টরের ব্যবস্থা করার জন্য আমি তৈরি আছি আজকের পর থেকে ভেক্টরের মুখ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে এরপর অভিষেক ওয়ার্ড বয়ের ড্রেস পরে মেডিসিন নিয়ে ভেক্টরের রুমে যায় এখানে আমরা জানতে পারি ভেক্টর আসলে কুমায় থাকার অভিনয় করছিল অভিষেককে দেখেই সে কথা বলতে শুরু করে ভেক্টর বলে আমি জানি তুমি আমাকে মারতে আসবে অভিষেক জিজ্ঞেস করে তাহলে পুলিশকে আমার ব্যাপারে সবকিছু বলে দাওনি কেন ভেক্টর বলে আমি এমনিতেই কিছুদিনের মধ্যে মারা যাব আমি শুধু মৃত্যুর আগে আমার স্ত্রী ডেড বডির সৎকার করতে চাই অভিষেক ভেক্টরের মেডিসিন বোতলে একটা ইনজেকশন পুশ করে বলে তোমার মৃত্যুর সময় চলে এসেছে এরপর অভিষেক নিজের কেবিনে চলে যায় অন্যদিকে ইরা অভিষেকের ওয়ার্কশপে ব্লাড ডিটেক্টর মেডিসিন ইউজ করে বেশ কয়েক জায়গায় ব্লাডের চিহ্ন দেখতে পায় এসব দেখে ইরা একেবারে ভেঙে পড়ে সে ভেবে নেয় অভিষেকও তার বাবার মতোই একজন সাইকো কিলার আসলে ওই দিন অভিষেক যখন কল্পনায় প্রাচীকে দেখতে পেয়েছিল ওই সময় আসলে ইরা অভিষেকের সামনে ছিল অভিষেক ইরাকে প্রাচী মনে করে বলেছিল আমি তোমার জীবন নষ্ট হতে দেব না আমি এখন থেকে আর অভিষেক বানে পরিচয় নিয়ে বাঁচব না ওই দিন ইরা জানতে পেরেছে সে যাকে এত বছর সামিদ ভেবে এসেছে সে আসলে বালা বানের ছেলে অভিষেক বানে আজ ওয়ার্কশপে ব্লাড দেখে ইরা পুরোপুরি থমকে যায় আর সপ্তম এপিসোড এখানেই শেষ হয়ে যায় অষ্টম এপিসোডের শুরুতে দুই সালের ঘটনা দেখানো হয় ওই দিন মুসলধারের বৃষ্টি হচ্ছিল আসল সামিদ পাটেল ফোনে কথা বলতে বলতে কার ড্রাইভ করছিল হঠাৎ অভিষেক সামিতের গাড়ির সামনে চলে আসে গাড়ির ধাক্কায় অভিষেক অনেক আহত হয়ে যায় সামিত অভিষেককে হসপিটালে নিয়ে যেতে চায় কিন্তু অভিষেক হসপিটাল এবং পুলিশ এই দুই জায়গায় ইনফর্ম করতে মানা করে তাই সামিত অভিষেককে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় অভিষেকের জ্ঞান ফিরে আসলে অভিষেক পরিচিত মুখের খোঁজে বাড়ির ভেতরে ঘুরতে শুরু করে তখনই মনোহর এসে অভিষেককে অজ্ঞান করে ফেলে সিন প্রেজেন্ট টাইমে চলে আসে অভিষেক ভেক্টরের রুম থেকে বেরিয়ে নিজের কেবিনে এসে বিশ্রাম নেয় এখানে আমরা জানতে পারি ভেক্টরের মেডিসিন বোতলে ইনজেকশন পুশ করার পর অভিষেক ভেক্টরকে বলছিল তুমি যে লাকি চার্মের ব্যাপারে বলছিলে সেটা আমার বাবার মৃত্যুর তেরো দিন পর কেউ একজন আমার বোনকে এসে দিয়েছিল আমার বোন সেটা আমাকে দিয়েছে ওই ব্যক্তি তোমার স্ত্রীকে কিডন্যাপ করেছিল ভেক্টর বলে সে কি তোমার বাবার সহযোগী অভিষেক বলে হতে পারে ভেক্টর বলে আমি ওকে খুঁজে বের করতে চাই আমি আরও কিছুদিন বাঁচতে চাই তখন অভিষেক বলে আমার হাত থেকে বাঁচলেও পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না কিন্তু আমি তোমার বদলে তোমার রোজির ডেড বডি খুঁজে সৎকার করতে পারব কিন্তু এর বদলে তোমাকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মুখ বন্ধ রাখতে হবে ভেক্টর অভিষেকের প্রস্তাবে রাজি হয় অন্যদিকে বিকাশ সারাঙ্গুয়ারি হসপিটালের সেই নার্স রাজিয়াকে কল করে তার সাথে দেখা করতে চায় এরপর আমরা দেখতে পাই অভিষেককে হসপিটাল থেকে রিলিজ করার পর অভিষেক নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে ইরা কোনোভাবেই অভিষেককে বুঝতে দেয় না সে অভিষেকের আসল পরিচয় জেনে গেছে ইরা অভিষেকের আইডি কার্ড বার্থ সার্টিফিকেট সহ সমস্ত ডকুমেন্ট ম্যানেজ করে ডকুমেন্টগুলো দেখে ইরা অবাক হয়ে যায় কারণ সবকিছু এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে
এমনকি বালাবানের মৃত্যুর পরেও তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে সবার ধারণা যে ব্যক্তি হুমকি দিয়েছে সেই বালাবানের সহযোগী বিকাশ তার লাইভেই ওই হুমকি দাতার একটা ভয়েস রেকর্ড প্লে করে লাইভ শেষ করার আগে বিকাশ অডিয়েন্সের কাছে প্রশ্ন রাখে তবে কি বালাবানের ছেলে অভিষেক বানেই বালাবানের সহযোগী ছিল এর পরের দৃশ্যে আমরা আসল সামিত পাটেলকে দেখতে পাই ধীরে ধীরে সামিত পাটেল সুস্থ হয়ে উঠেছে সে হাতের আঙুল নাড়াচাড়া করছে অন্যদিকে রাতের বেলা ইরা অভিষেককে জিজ্ঞেস করে বালাবানের কেসের আপডেট ভিডিওটা দেখেছো কি অভিষেক বলে এসব দেখতে আমার ভালো লাগে না এরপর ইরা যখন ঘুমাতে যায় তখন অভিষেক বিকাশের লাইভ ভিডিওটা দেখতে শুরু করে বিকাশ যে অডিও রেকর্ডটা শেয়ার করেছিল অভিষেক সেটা বারবার শুনতে থাকে অভিষেক মূলত বোঝার চেষ্টা করছিল ওই ভয়েসটা কার হতে পারে এরপর আমরা দেখতে পাই বিকাশ তার অফিসে সাকসেস পার্টি করছে কারণ তার ইউটিউব চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার তেতাল্লিশ লাখ ক্রস করেছে ওই সময় অভিষেক বিকাশকে কল করে বলে আমরা চেষ্টা করলে বাবার সহযোগীর ভয়েস ক্র্যাক করতে পারবো তখন বিকাশ বলে আমি আর তোর সাথে কোনো কাজ করব না আজ থেকে তোর রাস্তা আলাদা আর আমার রাস্তা আলাদা সেদিন তুই আমাকে অলমোস্ট মেরেই ফেলেছিলি ওই ঘটনা আমি কখনোই বলতে পারবো না পরের দিন সকালে আনায়ার নানি অর্থাৎ ইরার মা আনায়াকে নিয়ে অনুপ্রিয়ার বাসায় যায় ইরা এবং অভিষেক দুজনেই ব্যস্ত ছিল আর ইরার মায়েরও কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ এসে গিয়েছিল তাই একদিনের জন্য সে আনায়াকে অনুপ্রিয়ার কাছে রাখতে যায় অনুপ্রিয়া ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অনেকটা বাধ্য হয়ে আনায়াকে নিজের কাছে রাখে সে আনায়াকে নিজের বুটিকে নিয়ে যায় সেখানে খুব বিরক্তি নিয়ে আনায়ার সাথে সময় কাটায় অন্যদিকে মনোহর অভিষেককে তার অফিসের ডেকে নিয়ে অনেক রাগারাগি করে কারণ সে ভেক্টরকে প্রাণী নাম মেরে ছেড়ে দিয়েছে অভিষেক বলে আমি কথা দিয়েছিলাম ভেক্টর কখনো তার মুখ খুলবে না আমি আমার কথা রেখেছি এরপর মনোহর বালাবানের সহযোগীর ভয়েস রেকর্ডটা অভিষেককে শুনিয়ে জিজ্ঞেস করে এটা কি তোমার ভয়েস অভিষেক বলে না তখন মনোহর বলে আমি কিভাবে বিশ্বাস করব তুমি সত্য বলছো অলরেডি তুমি আমার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছ এরপর মনোহর বলে তোমাকে আমি একটা সুযোগ দিতে চাই তোমার স্ত্রী এবং মেয়ের জীবনে কোনো কিছুর কমতি থাকবে না তাদের সমস্ত দায়িত্ব আমি নেব কিন্তু তোমাকে গায়ে হয়ে যেতে হবে সারা জীবনের জন্য মনোহর অভিষেকের মতামত জানতেন না যে অনেকটা নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে এদিকে ধীরাজের স্ত্রী ইরাকে কল করে তার সাথে দেখা করতে চায় ইরা দেখা করতে গেলে ধীরাজের স্ত্রী ইরাকে একটা এমপি থ্রি প্লেয়ার দেয় যেটা অভিষেক বানের ছিল ধীরাজের স্ত্রী জানা এই প্লেয়ারে একটা অদ্ভুত ভয়েস রেকর্ড করা আছে অভিষেক এটা সবসময় শুনত এর পরের দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই প্রাচী বানে বিকাশের সাথে দেখা করতে তার অফিসে এসেছে দীর্ঘ সতেরো বছর পর বিকাশ প্রাচীকে দেখে অনেক অবাক হয়ে যায় সে ব্রেকআপের দিনের ঘটনার জন্য প্রাচীর কাছে ক্ষমা চায় তখন প্রাচী বলে আমি এখানে তোমার কাছে এসেছি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি তোমার ভিডিওতে অভিষেককে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করছো এমনটা করা বন্ধ করো তুমি তোমার ভিডিওতে বারবার যে ভয়েস রেকর্ডটা প্লে করছো সেটা অভিষেকের ভয়েস নয় বিকাশ রেগে গিয়ে বলে তুমি ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলা বন্ধ করে দাও ও নিজের লাইফে অনেক ভালোই আছে তুমি হয়তো জানো না ওই দিন গ্রাম প্রধানকে অভিষেকই হত্যা করেছিল প্রাচী বলে অভিষেক নয় গ্রাম প্রধানকে আমি মেরেছিলাম এদিকে ইরা ফাদারকে কল করে অভিষেকের এমপি থ্রি প্লেয়ারের ব্যাপারে জানতে চায় ফাদার বলে অভিষেক ওই এমপি থ্রি প্লেয়ারটা সবসময় নিজের সাথে রাখতো একদিন একটা ছেলে এমপি থ্রি প্লেয়ারটা নিয়েছিল যার কারণে অভিষেক তাকে খুব বাজে ভাবে মারধর করেছিল সেদিন থেকে সবাই বুঝে গেছে অভিষেকের এমপি থ্রি স্পর্শ করাই নিষেধ ফাদারের সাথে কথা বলা শেষ করে ইরা একটা ব্যাগ নিয়ে অভিষেকের কাছে যায় ওই ব্যাগে অভিষেকের আঁকা অনেকগুলো স্কেচ ছিল এগুলো অভিষেক ছোটবেলায় এঁকেছিল ইরা স্কেচগুলো অভিষেককে দেখিয়ে বলে দেখো বালাবানে এবং তার ছেলের মধ্যে কত মিল দুজনই মেটাল এক আর্টিস্ট তুমি কি স্কেচগুলো দেখে বলতে পারবে এই স্কেচগুলো অভিষেক বানের কিনা ইরা মূলত অভিষেকের রিয়েকশন দেখতে চাচ্ছিল স্কেচ দেখে অভিষেক নস্টালজিক হয় ঠিকই কিন্তু ইরাকে সেটা বুঝতে দেয় না অভিষেক বলে এভাবে স্কেচ দেখে বলে দেওয়া সম্ভব নয় সেগুলোর আর্টিস্টকে ইরা বলে ঠিক আছে আমরা তাহলে সরাসরি বালাবানের ওয়ার্কশপে যাব সেখানে গিয়ে নিজের চোখে সব কিছু দেখব ইরা অভিষেককে নিয়ে বালাবানের ওয়ার্কশপে চলে যায় সেখানে গিয়ে অভিষেক অনেক বেশি নস্টালজিক হয়ে যায় অভিষেকের চোখের সামনে তার ছোটবেলার স্মৃতি বাঁচতে থাকে এরপর ইরা অভিষেককে নিয়ে বালাবানের টর্চার রুমে ঢুকে পড়ে টর্চার রুমে ঢুকতেই অভিষেক একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় ওই সময় ইরা অভিষেকের সামনে এমপি থ্রি প্লেয়ারের রেকর্ডটা প্লে করে খুব অদ্ভুত সুরে একটা গান বাজতে শুরু করে এই গানটা গিয়েছিল অভিষেকের মা এই ভয়েস শোনার পর অভিষেক আর নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে না অভিষেকের মধ্যে যেন এক অচেনা মানুষের অস্তিত্ব জেগে ওঠে সে ধীরে ধীরে ইরার দিকে এগিয়ে যায় এবং ইরার গলা চেপে ধরার চেষ্টা করে কিন্তু পরক্ষণেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে আর অষ্টম এপিসোড এখানে শেষ হয় এই সিরিজের নবম এপিসোডের শুরুতে আবার দুই সালের ঘটনা দেখানো হয় জ্ঞান ফেরার পর অভিষেক মনোহর এবং অনুপ্রিয়ার কাছে জানতে চায় ওই দিন তো অ্যাক্সিডেন্ট আমার হয
ইরা অভিষেকের চোখে মুখে পানি দিয়ে জ্ঞান ফেরায় জ্ঞান ফেরার সাথে সাথে অভিষেক বলে এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে বাসায় চলো অজ্ঞান হওয়ার আগে অভিষেক ইরার গলা চেপে ধরেছিল এরা সে একেবারেই ভুলে গেছে এরপর ওরা বাসায় ফিরে যায় রাতের বেলা ইরা যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন অভিষেক লুকিয়ে লুকিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে বাইক নিয়ে বিকাশের বাসায় চলে যায় কিন্তু ইরা আসলে জেগেছিল সে শুধু ঘুমের ভান করছিল ইরা অভিষেকের গাড়িতে আগে থেকেই ট্র্যাকার লাগিয়ে রেখেছিল তাই অভিষেক চলে যাওয়ার পর ইরা উঠে দেখতে শুরু করে অভিষেক কোথায় যাচ্ছে এদিকে অভিষেক বিকাশের যে ভিডিও রেকর্ডগুলো নিয়েছিল সেগুলো বিকাশকে ফেরত দিয়ে দেয় এবং বলে আজকের পর থেকে আমি আর কখনো তোকে ব্ল্যাকমেল করব না তুই শুধু আমাকে আমার বোন প্রাচীর অ্যাড্রেস দে বিকাশ বলে এত বছর পর প্রাচীর অ্যাড্রেস কেন দরকার তোর অভিষেক বলে বাবার সহযোগীকে খুঁজতে হলে প্রাচী দিদির হেল্প প্রয়োজন ওই দিন ভিক্টর যখন আমাকে টর্চার করছিল সে আমাকে লাকি চার্মের ব্যাপারে বারবার বলছিল কারণ আমার কাছে যে লাকি চার্ম ছিল সেটা রোজির ছিল রোজিকে আমার বাবা কিডন্যাপ করেনি বাবার সহযোগী করেছিল আর সেই সহযোগী ব্যক্তি লাকি চার্মটা প্রাচী দিদিকে দিয়েছিল তাই প্রাচী দিদি বলতে পারবে কে এই লাকি চার্ম তাকে দিয়েছিল আর কেনই বা দিয়েছিল বিকাশের কাছে প্রাচীর অ্যাড্রেস নিয়ে অভিষেক আবার বাসায় ফিরে আসে এবং চুপচাপ ইরার বাসে শুয়ে পড়ে পরের দিন অভিষেক প্রাচীর বাসায় চলে যায় এত বছর পর ভাইকে দেখে প্রাচী অনেক ইমোশনাল হয়ে যায় প্রাচীর ওই দিনের কথা মনে পড়ে যায় যেদিন অভিষেকের সাথে তার শেষ দেখা হয়েছিল এখানে আমরা জানতে পারি ওই দিন গ্রাম প্রধানকে আসলে প্রাচী হত্যা করেছিল মূলত বালাবানের মৃত্যুর পর গ্রামের সবাই প্রাচী এবং অভিষেকের উপর বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে শুরু করেছিল ওই সময় গ্রাম প্রধান প্রাচী এবং অভিষেককে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেয় কিন্তু আশ্রয় দেওয়ার নাম করে গ্রাম প্রধান প্রাচীর দিকে কুনজর দেয় এবং নিজের লালসা চরিতার্থ করার চেষ্টা করে ইজ্জত বাঁচানোর জন্য প্রাচী একটা কাছে দিয়ে গ্রাম প্রধানকে হত্যা করেছিল আর অভিষেক যখন এই দৃশ্য দেখে ফেলেছিল সে ওই কাছেটা নিজের হাতে নিয়ে নেয় প্রাচীকে বাঁচানোর জন্য গ্রাম প্রধানের হত্যার দায় অভিষেক নিজের কাতে তুলে নেয় প্রাচী অভিষেককে এমনটা করতে নিষেধ করে কিন্তু অভিষেক বলে তোমার জীবনটা আমি এভাবে নষ্ট হতে দেব না আমি চাই তোমার জীবনে সবসময় ভালো কিছু ঘটুক এরপর অভিষেক বলে আজকের পর থেকে আর কখনো আমাদের দেখা হবে না এ কথা বলে অভিষেক সেখান থেকে চলে যায় ওই দিনের পর আজ প্রথম অভিষেক এবং প্রাচীর দেখা হয় এর মাঝে অভিষেকের লোকেশন ট্রেস করে ইরাও প্রাচীর বাড়িতে চলে আসে ইরা আড়ালে দাঁড়িয়ে অভিষেক এবং প্রাচীর কথা শুনতে শুরু করে অভিষেক প্রাচীকে জিজ্ঞেস করে ওই দিন লাকি চামটা কে দিয়েছিল প্রাচী বলে বাবার মৃত্যুর পর একজন লোক এসে বলেছিল সে বাবার ক্লায়েন্ট বাবার কিছু পাওনা টাকা ছিল সেগুলো আমাকে দিয়েছিল এবং লাকি চামটা দিয়ে বলেছিল সেটা তোমাকে দেওয়ার জন্য কারণ বাবা নাকি বিশ্বাস করত তুমি আন লাকি অভিষেক বলে যে তোমাকে লাকি চাম দিয়েছিল সে আসলে বাবার সহযোগী সে তোমাকে এটা আমার কাছে দিতে বলেছিল যাতে রোজি তিলকারের কেসের ইনভেস্টিগেশন হলে তুমি আর আমি ফেঁসে যাই সতের বছর ধরে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে আর পালাতে পারবে না ওকে এবার আমি ধরব প্রাচী অভিষেককে জিজ্ঞেস করে এত বছর কোথায় ছিলে তুমি অভিষেক বলে আমি বিয়ে করে ফেলেছি আমার একটা মেয়েও আছে এ কথা শুনে প্রাচী অনেক খুশি হয় এরপর অভিষেক বলে গত চোদ্দ বছর ধরে আমি সামিদ পাটেল পরিচয় নিয়ে বেঁচে আছি প্রাচী বলে মিথ্যা পরিচয় নিয়ে আর কতদিন থাকা যায় তোমার পরিচয় মিথ্যা হতে পারে কিন্তু তোমার পরিবার তো সত্যি এরপর প্রাচী জিজ্ঞেস করে তুমি কি ইরাকে ভালোবাসো অভিষেক বলে যেদিন থেকে ইরা আমার জীবনে এসেছে সেদিন থেকে আমার হ্যালোজিনেশন হওয়া বন্ধ হয়েছে কিন্তু ইরাকে আমি ভালোবাসি না আসলে ভালোবাসা জিনিসটা আমার বোধগম্য হয় না এই কথাটা শুনে ইরা অনেক কষ্ট পায় এবং সেখান থেকে চলে যায় অন্যদিকে অনুপ্রিয়া বুটিকের কাজ শেষ করে আনায়াকে নিজের বাসায় নিয়ে যায় এবং আনায়ার জন্য একটা স্পেশাল খাবার বানিয়ে দেয় এই খাবারটা মূলত আসল সামিদ পাটেলের প্রিয় খাবার এটা দেখে মনে হওয়ার একটু ডেকে যায় সে অনুপ্রিয়াকে রুমে ডেকে নিয়ে রাগারাগি করে বলে আমার ছেলে চোদ্দ বছর ধরে লিকুইড খাবার খেয়ে বেঁচে আছে আর তুমি কিনা ওর পছন্দের খাবার বানিয়ে খাচ্ছ তুমি কিভাবে এত নিষ্ঠুর হতে পারলে উত্তরে অনুপ্রিয়া বলে এত ভালোবাসা আগে কোথায় ছিল যখন সামিতের কেয়ার করার দরকার ছিল তখন কোথায় ছিল তুমি এখানে দুজনের মধ্যে তর্ক বিতর্ক শুরু হয় দুজনের তর্ক বিতর্ক শুনে এটা বোঝা যায় যে একটা সময় সামিত বেপরোয়া জীবনযাপন করেছে সামিতের সেই বেপরোয়া জীবনের জন্য এখন অনুপ্রিয়া এবং মনোহর একে অপরকে দোষারোপ করতে শুরু করে এতে অনুপ্রিয়া অনেক হাইপার হয়ে যায় এবং স্লিপিং পিল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে এর কিছুক্ষণ পর অনুপ্রিয়াকে খুঁজতে খুঁজতে আনায় অনুপ্রিয়ার রুমে চলে আসে সে অনুপ্রিয়াকে ঘুম থেকে ওঠানোর চেষ্টা করে কিন্তু অনুপ্রিয়া ওঠে না একা একা কি করবে বুঝতে না পেরে আনায়া অনুপ্রিয়ার আলমারিটা ওপেন করে এবং ওই সময় আলমারি থেকে কিছু কাপড় এবং একটা বক্স নিচে পড়ে আনায়া ওই বক্সটা খুলে দেখে এরপর সেন শিফট হয়ে চলে যায় ক্রাইম ব্রাঞ্চ অফিসে ইরা নিখিল এবং লাক্সকে বুঝিয়ে বলে বালাবানের সহযোগী হিসেবে শুধুমাত্র অভিষেক বানেকে সন্দেহ করা উচিত নয়
এরপর অভিষেক যখন অনায়কে নিয়ে বাসায় ফিরে আসে ইরা অভিষেকের সাথে অনেক নর্মাল ব্যবহার করে ইরা অভিষেককে একেবারেই বুঝতে দেয় না সে সবকিছু জেনে গেছে এরপর আবার সে সবকিছু ভুলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অভিষেক এবং ইরা তাদের সন্তান আনায়াকে নিয়ে পারফেক্ট হ্যাপি ফ্যামিলির মতো থাকার চেষ্টা করে অন্যদিকে অনুপ্রিয়া ডিপ্রেশনে পড়ে একটা ভয়ানক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে সে সামিতের রুমে গিয়ে তার লাইফ সাপোর্ট বন্ধ করে দিতে চায় কিন্তু সঠিক সময়ে মনোহার এসে অনুপ্রিয়াকে বাধা দেয় তখন অনুপ্রিয়া কাঁদতে কাঁদতে বলে আমি আর এসব সহ্য করতে পারছি না আমার পক্ষে আর সম্ভব নয় মনোহর অনুপ্রিয়াকে শান্ত করার চেষ্টা করে এরপর অনুপ্রিয়া যখন নিজের রুমে যায় সে চিৎকার করতে শুরু করে সে অনেক আতঙ্ক নিয়ে মনোহরকে বলে আলমারি থেকে বক্সটা হারিয়ে গেছে এবার সব শেষ হয়ে যাবে এরপর আমরা দেখতে পাই অনুপ্রিয়া যে বক্সটা হারিয়ে আতঙ্কিত হয়েছে সেই বক্সটা আসলে আনায়ার কাছে আলমারি থেকে পড়ে যাওয়া বক্সটা দেখার পর আনায়া সেটা নিজের সাথে করে নিয়ে এসেছে রাতে যখন বাসার সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন আনায়া বক্সটা বের করে এখানে আমরা দেখতে পাই বক্সের ভেতরে সাতটি রক্তাক্ত নখ মূলত এই সাতটা বালাবানের হাতে খুন হওয়া সাতজন মহিলার এই নখগুলো তো বালাবানের সহযোগীর কাছে থাকার কথা তাহলে অনুপ্রিয়ার কাছে এই বক্স কেন ছিল তাহলে কি অনুপ্রিয়াই বালাবানের সেই সহযোগী আর আসল সাবিদ পাটেল কেন কুমায় কি হয়েছিল তার সাথে এই সব প্রশ্নের উত্তর আমরা জানতে পারব এই ওয়েব সিরিজের দ্বিতীয় সিজনে সিজন টু অলরেডি রিলিজ হয়ে গেছে তাই খুব শীঘ্রই সিজন টু এর এক্সপ্লেনেশন নিয়ে হাজির হব আমি আরাফাত আপনাদের মাঝে গাইজ আজকের এক্সপ্লেনেশনটা অনেক বড় হয়ে গেছে এত কষ্ট করার পর যদি আপনার ভিডিওতে একটা লাইক না দেন তাহলে কিন্তু আমরা মন খারাপ করব সো গাইজ একটা লাইক দিয়ে ভিডিওটি শেয়ার করে দিতে পারেন এবং চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী এক্সপ্লেনেশনে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর এইচবি মুভি এক্সপ্লেনের সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ